দলটিকে সবুজ সংকেতে আওয়ামী লীগে এবার স্বতন্ত্র প্রার্থীর হিরিক বিদ্রোহের পথে মনোনয়ন বঞ্চিত ফেব্রুয়েটরা প্রার্থীরা প্রত্যাহারের সময় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আগামী বছর থেকে এসএসসিতে থাকছে না বিজ্ঞান ব্যবসায় শিক্ষা ও মানবিকের বিভাজন শিক্ষার্থীদের উপর বাড়তি চাপের দুশ্চিন্তায় অভিভাবক রয়েছে শিক্ষক সংকট উনআশি কিলোমিটার রেলপথে মাত্র একটি ট্রেন ঈশ্বরদী থেকে চাল ঢালার চল লাইন নির্মাণে কচ্চা পৌনে দুই হাজার কোটি টাকা সুফল পেতে রেলের সংখ্যা বাড়ানোর দাবি এবং তিন পার্বত্য জেলা ঘিরে সীমান্ত সড়কে তিনশো কিলোমিটার দৃশ্যমান নানা প্রতিকূলতার পরও সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে দ্রুত এগিয়ে চলছে কাজ তারা বলছেন দল থেকে সবুজ সংকেত পেয়েই মাঠে নামছেন তারা অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন নিশ্চিতে এমন ইঙ্গিত দেয়া হলেও আওয়ামী লীগের নীতি নির্ধারণা জানান এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত হবে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের সময় গণভবনে মনোনয়ন প্রত্যাশীদের সঙ্গে মত বিনিময়ে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন নিশ্চিত করতে বিদ্রোহী কিংবা স্বতন্ত্র প্রার্থীদের বিষয়ে কিছুটা নমনীয় বার্তা দেন দলীয় প্রধান শেখ হাসিনা সেদিন বিকেলেই তিনশো আসনের বিপরীতে দুইশো আটানব্বইটি আসনে নিজেদের প্রার্থীর নাম প্রকাশ করে আওয়ামী লীগ বাদ পড়ে প্রায় একাত্তর জন সংসদ সদস্য এছাড়া মনোনয়নের দৌড় থেকে ছিটকে যায় একাধিক সাবেক মেয়র দলের গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকা বেশ কিছু নেতা ব্যবসায়ী ও সাবেক আমলা তবে বর্তমান বাস্তবতায় বিদ্রোহী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে কিছুটা নরম সুরে কথা বলা এবার স্বতন্ত্র প্রার্থী হবার হিরিক পড়েছে তালিকায় আছেন দল ও এর অঙ্গ আর সহযোগী সংগঠনের পদধারী বেশ কিছু নেতা স্থানীয় সরকার পর্যায়ের ক্ষমতাসীন দলের বেশ কয়েকজন চেয়ারম্যান আছেন সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলর এমনকি সাবেক সংসদ সদস্য অংশগ্রহণমূলক এবং উত্তেজনাপূর্ণ একটা নির্বাচনের কথা উনি বলেছেন ওপেন করে দিয়েছেন এই জন্য আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি আমার নিজের এলাকাকে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বানানোর জন্য জননেত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা দিয়েছেন যে নির্বাচন হতে হবে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক একটা নির্বাচন এর প্রত্যাশাই আমরা সেনিয়াবাদ সাদিক আবদুল্লাহকে নিয়ে আগামী দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে স্বতন্ত্রভাবে মোকাবেলা করব দলের বাইরে গিয়ে নির্বাচনের বিষয়ে এবার কিছুটা নরম সুরে কথা বললেও তা আওয়ামী লীগের জন্য হিতে বিপরীত হবে কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে দলের শীর্ষ নেতারা বলছেন সব ভেবে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে প্রার্থিতা প্রত্যাহারের সময় মাননীয় নেত্রী শেখ হাসিনা সর্বশেষ একটি মিটিংয়ে কিছু ইঙ্গিত দিয়েছেন এই বিষয়গুলি সম্পর্কে কোনো কথা বলার বা সিদ্ধান্ত আকারে জানানো একটু আমাদের সময় দিতে হবে মনোনয়ন প্রত্যাহারের তারিখ পর্যন্ত পরিবর্তিত করুন ইঙ্গিত বা নির্দেশনা আসলে আমরা সে অনুসারে কাজ করব তফসিল অনুসারে আসছে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ সময় তিরিশ নভেম্বর আর প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ সময় সতেরো ডিসেম্বর ভোট হবে সাত জানুয়ারি দু হাজার চব্বিশ রাশেদ লিমন সময় সংবাদ ঢাকা দেশ জুড়ে বইছে নির্বাচনী হাওয়া চলছে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমা অনেক জায়গায় দেখা গেছে নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘন করে মিছিল নিয়ে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করতে তবে সংশ্লিষ্ট নির্বাচন কর্মকর্তারা বলছেন অনেকে না জেনেই বিধি লঙ্ঘন করছেন তাই এখনই ব্যবস্থা না নিয়ে সতর্ক করা হচ্ছে চট্টগ্রাম থেকে নুরজামাল আতিকের ক্যামেরায় শফিকুল আলমের রিপোর্ট বিভিন্ন প্রার্থী সমর্থকদের মুহুরমুহুর করতালি আর স্লোগানে মুখর রাজনৈতিক অঙ্গন নির্বাচনী আমেজ উত্তাপ ছড়াচ্ছে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে মঙ্গলবার সকাল এগারোটায় তিন শতাধিক সমর্থকের শোডাউনে রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে আসেন চট্টগ্রাম ছয় আসনের চারবারের সংসদ সদস্য আওয়ামী লীগের প্রার্থী এ বি এম ফজলে করিম চৌধুরী নেতাকর্মীদের নিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দেন তিনি কত বিদ্রোহী আছে যা কিছু আছে খেলার মাঠে আমি খেলতে চাই আমি গোলকিপার ছাড়া গোল দিতে চাই না 
চট্টগ্রাম বারো পটিয়া থেকে মনোনয়ন ফর্ম নেন আওয়ামী লীগের প্রার্থী মোতাহারুল ইসলাম আওয়ামী লীগ সহ মনোনয়ন ফর্ম তুলেছেন বিভিন্ন দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থীরাও আমি মনে করি আমাদের সাধারণ ভোটাররা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্য যে সাক্ষাৎ নিয়ে যে আহ্বান সেই আহ্বানে সাড়া দেবে স্বতন্ত্র থেকে আমরা ইলেকশন করব। এদিকে চট্টগ্রাম নগরী ছয় আসনে তেরো এবং জেলার দশ আসনে একুশ জন সহ চৌত্রিশ জন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কাজ করছেন মাঠে প্রার্থীদের আচরণ বিধি লঙ্ঘন ও শোডাউনের বিষয়ে জবাবদিহিতার কথা জানান রিটার্নিং কর্মকর্তা কোনো ধরনের শোডাউন করা যাবে না তো এই শোডাউনটি বা প্রচার প্রচারণার বিষয়টি প্রতীক বরাদ্দর পর থেকে করতে হবে আমরা যদি কোনো ধরনের আচরণ বিধি লঙ্ঘনের যদি ঘটনা ঘটে সেক্ষেত্রে আমরা তাদের কাছে ব্যাখ্যা চাইব চট্টগ্রামে ষোলোটি আসনে মনোনয়ন ফর্ম তুলেছেন দেড় শতাধিক প্রার্থী শফিকুল আলম সময় সংবাদ চট্টগ্রাম শেষ দিকে এসে ঢাকা বিভাগীয় কমিশনারের অফিস রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহের তোড়জো শুরু হয়েছে তবে মনোনয়ন জমার চেয়ে সংগ্রহের সংখ্যাই বেশি আগামী এক থেকে চার ডিসেম্বর পর্যন্ত মনোনয়ন যাচাই বাছাই শেষে প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হবে আঠারোই ডিসেম্বর ভোর যুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে নাম লেখাতে রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করতে পারছে প্রার্থীদের দৌড়ঝাপ আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টি সহ নির্বাচনমুখী দলগুলোর প্রার্থী চূড়ান্ত হওয়ায় এবার ফর্ম সংগ্রহের পালা হাতে মাত্র দুই দিন তাই মনোনয়নপত্র সংগ্রহ আর জমার এই ধাপ পার করতেই ব্যস্ততা সম্ভাব্য প্রার্থীদের এরই অংশ হিসেবে ঢাকা দশ সংসদীয় আসন থেকে আওয়ামী লীগের দলীয় প্রার্থী চিত্রনায়ক ফের দোষ নিজেই সংগ্রহ করেন মনোনয়নপত্র একটা সিনেমার নায়ক যদি আড়াই ঘন্টায় মানুষের জীবন বদলি দিতে পারে তো পাঁচ বছরে তো অনেক কিছু করা সম্ভব এদিন অন্যান্য রাজনৈতিক দল এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরাও সংগ্রহ করেন নিজেদের মনোনয়নপত্র উত্তোলনের পাশাপাশি মনোনয়ন দাখিলও করেন অনেকে এই তালিকায় ছিলেন ঢাকা ষোলো আসনের আওয়ামী লীগের প্রার্থী ইলিয়াস মোল্লা সহ অনেকে আমি জাকের বাড়ি থেকে একশো বিরাশি নাম্বার সংসদীয় আসন ঢাকা নয় গোলাপ ফুল মার্কায় নির্বাচন করার নিয়োগ করে আজকে মনোনয়নপত্র দাখিল করলাম এখানে দেখবেন যদি সঠিক থাকি আমি নির্বাচন করব আর যদি বেঠিক থাকি নির্বাচন করতে পারব গত তিন চার মাসে যতটুকু সুযোগ পেয়েছি আমি ভোটারদের কাছে গেছি আমি তাদের জন্য যে তাদের সমস্যাগুলো শুনেছি সমাধান করার চেষ্টা করেছি মনোনয়নপত্র সংগ্রহের পর আগামী তিরিশ নভেম্বর পর্যন্ত জমা দেওয়া যাবে এক থেকে চার ডিসেম্বর পর্যন্ত মনোনয়ন যাচাই বাছাই শেষে প্রতীক বরাদ্দ দেয়া হবে আগামী আঠারো ডিসেম্বর তফসিল অনুযায়ী যখন যে কাজটা যেভাবে করা দরকার আমরা সেইভাবে যথাযথ প্রস্তুতি নিয়ে সেটা আমরা করে যাচ্ছি ঢাকার বিশটি সংসদীয় আসনের মধ্যে সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন পনেরোটি রিটার্নিং কর্মকর্তার দায়িত্বে আছেন বিভাগীয় কমিশনার অন্য পাঁচটি রিটার্নিং কর্মকর্তা জেলা প্রশাসক রাশেদ বাপ্পি সময় সংবাদ ঢাকা বিএনপিকে নির্বাচনে আনার বিষয়ে আওয়ামী লীগের বিশেষ কোনো কৌশল নেই বলে জানিয়েছেন দলটির সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের মঙ্গলবার সকালে ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির কার্যালয়ে সাংবাদিকদের তিনি বলেন তিনশো আসনেই প্রার্থী দেবে আওয়ামী লীগ তবে শরিকদের সঙ্গে সমঝোতা হলে কিছু আসনে ছাড় দেয়া হবে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন দুর্গড়ায় তিনশো আসনে দলীয় প্রার্থীও ঘোষণা করেছে টানা তিনবারের ক্ষমতায় থাকা দল আওয়ামী লীগ কিন্তু চোদ্দ দলীয় জোটের সঙ্গে আসন সমঝোতা না হওয়ায় ভাগাভাগি নিয়ে আলোচনা চলছে সর্বত্র আমাদের টার্গেট হলো একটা পিসফুল জোটের যারা বিজয়ী হতে পারেন এমন প্রার্থীদের সম্ভাবনা এখনো রয়েছে মঙ্গলবার সকালে ধানমন্ডিতে সাংবাদিকদের সঙ্গে মত বিনিময়কালে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন জোটের সঙ্গে দরকষাকষির এখনো সময় আছে চোদ্দ দল পরিচয় তো কাউকে দেওয়া যাবে না চোদ্দ দলের মধ্যে যারা ইলেকটেবল নির্বাচনে জেতার মতো তাদেরকে অবশ্যই দেব তারা কারা কারা প্রার্থী সেটা আমরা দেখি তবে বিএনপিকে নির্বাচনে আনার কোনো কৌশল নেই বলে জানান ওবায়দুল কাদের আনার কৌশল আমাদের নেই তারা আসলে আমাদের আপত্তি নেই এদিকে সচিবালয়ে তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বলেছেন বিএনপি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে সরকার সেটি চায় কিন্তু কোনো অবস্থায় নির্বাচনের দিন তারিখ পরিবর্তন সম্ভব নয় নির্বাচনের তারিখ ঠিক রেখে যদি বিএনপি নির্বাচনে আসার ঘোষণা দেয় তাহলে সেখানে নমিনেশন ফর সাবমিশন সহ অন্যান্য যে তারিখগুলো আছে সেগুলোকে রেসিডিউল করা হবে কিন্তু নির্বাচনের তারিখ ঠিক থাকে আগামী নির্বাচনে কেউ যেন আচরণ বিধি লঙ্ঘন না করেন সে বিষয়ে প্রার্থীদের সতর্ক বার্তা দিয়েছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা কোনো কথাবার্তা আমরা কাউকে বলতে দেখি না ওবায়দুল্লাহ মামুন সময় সংবাদ ঢাকা এক মাস পর প্রকাশ্যে দেখা গেল বিএনপির কোনো শীর্ষ নেতাকে 
ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে এক অনুষ্ঠানে যোগ দেন স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান তিনি বলেন যে নির্বাচনে বিএনপি অংশ নেবে না তা নিয়ে কোনো আগ্রহ নেই বর্তমান সরকারের অধীনে বিএনপির যারা অংশ নেবে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়ারও হুঁশিয়ারি দেন তিনি পুরো এক মাস পর প্রকাশ্যে এসে গণমাধ্যমের মুখোমুখি বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান নির্বাচন নিয়ে কি ভাবছেন তারা আঠাশ অক্টোবরের পর রাজনীতি নিয়ে তাদের মূল্যায়ন কি যে কোনো সমঝোতা একটা সুষ্ঠু নির্বাচন হলে সরকারের ক্ষমতায় থাকার কোনো সম্ভাবনা নাই অতএব রাজি হবে না বলেই মনে হয় দলের শৃঙ্খলা বিরোধী কাজ যে করবে তার বিরুদ্ধে তো ব্যবস্থা নেওয়া হবেই এর আগে ঢাকা রিপোর্টার সিনুডি মিলনায়তনে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ আয়োজিত রাজনৈতিক সংকট নিরসনে বিভিন্ন দল ও পেশাজীবী নেতাদের সঙ্গে সংলাপ অনুষ্ঠানে বিএনপির প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দেন নজরুল জানুয়ারির উনত্রিশ তারিখের আগে ধরুন ছাব্বিশ তারিখে সাতাশ তারিখে আঠাশ তারিখে যদি ভেঙে দেওয়া হয় ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল মাসের আঠাশ উনত্রিশ তারিখ পর্যন্ত নির্বাচন হতে পারে সংবিধান অনুযায়ী কোনো বাধা নাই আর ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের শীর্ষ নেতারা সাফ জানিয়ে দেন সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনে অংশ নিলেও দলীয় সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন না তারা ইসলামী নির্বাচন এবং জাতীয় নির্বাচন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ কোনো অবস্থাতেই তার আদর্শ যুদ্ধ হয় নাই বাংলাদেশের সমস্ত ভোটারদেরকে আমরা আহ্বান করব এই পাতানো জাতীয় নির্বাচনে সাতই জানুয়ারি কেউ যেন আমরা ভোট ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত না হই নির্বাচন নিয়ে সৃষ্ট সংকট নিরসনে তফসিল বাতিল করে সংলাপের মাধ্যমে সব দলের অংশগ্রহণে সুষ্ঠু নির্বাচনের আহ্বানও জানান অনুষ্ঠানে যোগ দেয় নেতারা আহমেদ সালেহিন সময় সংবাদ ঢাকা দলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক রওশন এরশাদের জন্য আসন ফাঁকা রেখেই সোমবার চূড়ান্ত প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে জাতীয় পার্টি তাতেও নির্বাচনে অংশ নিতে রাজি নন রওশন তার দাবি অনুযায়ী দল গুছিয়ে এবং হেভিওয়েট বাকি নেতাদেরও প্রার্থী করা হলে নির্বাচন করবেন তিনি অপরদিকে স্বতন্ত্র হিসেবে অংশ নেয়ার ঘোষণা দিয়েছেন দল থেকে বহিষ্কৃত নেতা রওশনপন্থী মশির রহমান রাঙা নির্বাচন সামনে রেখে আবারও দ্বন্দ্ব আর মতবিরোধ জাতীয় পার্টির শীর্ষ নেতাদের মাঝে নানা নাটকীয়তার পর সোমবার দুশো আসনে দলীয় মনোনয়ন চূড়ান্ত করে প্রার্থী ঘোষণা করে দলটি দলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক বেগম রওশনের সাথ তার ছেলে সাদের সাথ সহ কয়েকজন জ্যেষ্ঠ নেতাকে বাদ রেখেই প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করা হয় এতেই পার্টি ভাঙনের মুখে পড়েছে বলেই তাৎক্ষণিক দাবি করেন রওশন এরশাদের রাজনৈতিক সচিব গোলাম মসি এবার সেই সুরে রওশন এরশাদের মন্তব্য জানিয়ে দিলেন গোলাম মসি বলেন সবকিছু ঠিকঠাক না হলে নির্বাচনে অংশ নিবেন না জাতীয় পার্টির স্থপতি এরশাদ পত্নী রওশন রংপুর তিন এবং আমাদের সিটগুলো নিয়ে যদি আমাদের যারা আছে তাদের যদি সেইভাবে মূল্যায়ন না হয় তাহলে উনি ইলেকশনে যাবেন না এদিকে দল থেকে মনোনয়ন ফর্ম সংগ্রহ না করে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন বহিষ্কৃত সাবেক মহাসচিব রওশনপন্থী মশুর রহমান রাঙা আমি নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়েই যাব যদি ওখানকার জনগণ মনে করে যে না আমার নির্বাচন করা প্রয়োজন তাহলে আমি তিরিশ তারিখে আমার মনোনয়নের পত্র আমি সাবমিট করে দিয়ে আসবো তবে দল থেকে মনোনয়ন প্রত্যাহার করতে বলা হলে করবেন বলেও জানান রাঙা আশরাফি দিবা সময় সংবাদ ঢাকা আগামী বছর থেকে এসএসসিতে থাকছে না বিজ্ঞান ব্যবসায় শিক্ষা ও মানবিক বিভাগের বিভাজন সব শিক্ষার্থীকেই পড়তে হবে সব বিষয় অভিভাবকরা বলছেন সব বিষয় পড়তে হলে শিক্ষার্থীদের ওপর বাড়বে পড়াশোনার চাপ বিভাগ বিভাজন না রাখার সিদ্ধান্তকে ইতিবাচক বললেও কারিকুলাম বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা অনেক স্কুলে নেই বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষক নেই ল্যাবরেটরি ফলে মুখ থুবড়ে পড়তে পারে এই সিদ্ধান্ত সাকির আহমেদের রিপোর্ট আগামী বছর থেকে অষ্টম ও নবম শ্রেণীতে চালু হবে নতুন শিক্ষাক্রম এই শিক্ষাক্রমে নবম শ্রেণীতে বিজ্ঞান ব্যবসায় শিক্ষা ও মানবিকের মতো বিভাগ বিভাজন থাকবে না সব শিক্ষার্থীকেই মাধ্যমিক পর্যন্ত অভিন্ন সব বিষয় পড়তে হবে আর উচ্চ মাধ্যমিকে হবে বিভাগ বিভাজন জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বলছে নবম শ্রেণীতে একজন শিক্ষার্থী বিজ্ঞান ব্যবসায় শিক্ষা ও মানবিক বিভাগের সব বিষয় পড়লে মাধ্যমিক স্তরেই সব বিষয়ের ধারণা পাবে শিক্ষার্থীরা এখন সেই ঘাটতিটা বরং পূরণ হবে আমরা আশা করছি যে তার ওই সুযোগটা আরও বিস্তৃত হবে 
অভিভাবকরা বলছেন এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে একজন শিক্ষার্থী তার পছন্দ অনুযায়ী বিভাগ বা বিষয় নির্বাচনের সুযোগ হারাবে আর বিজ্ঞান ব্যবসায় শিক্ষা ও মানবিকের সব বিষয় পড়তে হলে চাপ বাড়বে শিক্ষার্থীদের উপর এখানে আমার বাচ্চা যদি পছন্দ করে যে না আমি বিজ্ঞানের সাবজেক্টগুলো নিয়েই পড়ব সেই অপশনটা থাকতেছে না এখানে জোর করে সবাইকে সব সাবজেক্টগুলো পড়ানো হচ্ছে তো সবগুলো সাবজেক্ট দেয়াতে আমার মনে হয় বাচ্চারা কোনোটাতেই ভালো করতে পারবে না এটা সম্পূর্ণ একটা চাপ দেওয়া বাচ্চাদের উপরে একটা বাচ্চা সে সায়েন্স পড়বে শুধু সায়েন্সই পড়বে তাকে কেন আর্টসের সাবজেক্ট পড়তে হবে কমার্সের সাবজেক্ট পড়তে হবে এছাড়া নবম শ্রেণীতে বিজ্ঞানের জন্য আলাদা বিভাগ না থাকলে উচ্চ মাধ্যমিকে বিজ্ঞান বিভাগ নিলে কঠিন চ্যালেঞ্জে পড়তে হবে শিক্ষার্থীদের এমন মত অভিভাবকদের এখানে এক ম্যাথকেই সবার জন্য করা হয়েছে এক সায়েন্সকেই সবার জন্য করা হয়েছে তো এখানে কি যারা সায়েন্স একটু কম বুঝে ম্যাথ একটু কম বুঝে তাদের জন্য একটু প্রেশার হয়ে যাবে না আর যারা সায়েন্স ভালো বিভাজন না থাকার বিষয়টিকে ইতিবাচক বলছেন কারিকুলাম বিশেষজ্ঞরা তবে দেশের অনেক স্কুলে বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় শিক্ষক সংকট রয়েছে পাশাপাশি বিজ্ঞানের ব্যবহারিক কার্যক্রমের জন্য নেই ল্যাবরেটরি ফলে যেসব প্রতিষ্ঠানে এসব সুবিধা নেই সেসব প্রতিষ্ঠান পিছিয়ে পড়বে বলে আশঙ্কা তাদের তিনটা মিলিয়ে একটা ইউনিটরা কারিকুলাম বাস্তবায়ন করবার মতো আমাদের বৈজ্ঞানিক এবং আমাদের শিক্ষার দিক থেকে একাডেমিকভাবে এবং আমাদের আর্থিকভাবে বিদ্যালয়গুলো প্রস্তুত না প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ছাড়া নতুন শ্রেণীতে নতুন কারিকুলাম চালু করলে হিতের বিপরীত হতে পারে বলে সতর্ক করেছেন কারিকুলাম বিশেষজ্ঞরা শাকির আহমেদ সময় সংবাদ ঢাকা জলবায়ু বাস্তুচ্যুতি মানবিক সংকটে পরিণত হওয়ার আগেই বিশ্বকে পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মঙ্গলবার ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর মাইগ্রেশন আইওএম কাউন্সিলের একশো চোদ্দতম অধিবেশনে এক ভিডিও বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বক্তব্য রাখেন এ সময় মানুষের গতিশীলতার ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় বাংলাদেশের পক্ষে পাঁচ দফা পরামর্শ উত্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী we need to address the climate impact of human mobility in a rights based manner in line with the global compact on safe orderly and regular migration we should consider the situation of climate migrants through the lens of climate justice to find context specific solutions for the loss and damage they suffer we must get prepared at local national and international levels for looking at migration as a climate adaptation strategy where it proves to be the best possible solution 28 october dhakay bnp r mahasamabeshe police sadasyoke nirshongshobhabe pitiye hotta mamlar ashami chatogram uttor jela jubodoler sadharan sampadok murad choudhury ke greftar kora hoyeche sombar রাতে নগরীর চান্দগাঁও এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করে র্যাব র্যাব জানায় গ্রেপ্তার যুবদল নেতা মুরাদ চৌধুরী কনস্টেবল আমিরুল ইসলাম হত্যা মামলায় পল্টন থানায় মামলার এজাহারের একশো আটষট্টি নম্বর আসামি এই মামলা ছাড়াও মুরাদের বিরুদ্ধে চট্টগ্রামের কোতোয়ালি রাঙ্গুনিয়া থানায় সরকারি সম্পত্তির ক্ষতি বেআইনি সমাবেশ নাশকতা ও হত্যা চেষ্টা সহ দুইটি মামলা রয়েছে গত আঠাশ অক্টোবর বিএনপির মহাসমাবেশকে কেন্দ্র করে ঢাকায় অন্তত ছয়টি এলাকায় পুলিশের সঙ্গে ব্যাপক সংঘর্ষে জড়ান দলটি নেতাকর্মীরা আগুন সন্ত্রাসের নির্দেশদাতা ও অপরাধীরা কেউ ছাড় পাবে না বলে হুঁশিয়ারি দিলেন নারায়ণগঞ্জ চার আসরের সংসদ সদস্য এ কে এম শামীম ওসমান মঙ্গলবার দুপুরে নারায়ণগঞ্জ প্রেস ক্লাব ভবনে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন আমি যেমন আমার ছেলের মেয়ের কল্যাণ চাই ঠিক সেইভাবে আপনি যেমন চান আমিও চাই তাদেরটা রাজনীতি করো রাজনীতি খুব সুন্দর জিনিস এটাকে ধ্বংসাক্ত করো না এটুকু কোনো যা আছে উনি সব মেনে নেবেন সব মেনে নেবেন নিশ্চিত থাকেন ওনাকে যাকে মারতে যাবে তাকেও ছেড়ে দিবেন জনগণের পেটে লাথি দিবে জনগণকে কষ্ট দিবে এটা উনি মানবেন না আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে ভোট গ্রহণের সরঞ্জাম পৌঁছে গেছে রাজশাহী বিভাগের প্রতিটি জেলায় এরই মধ্যে অর্ধ লাখ স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স এসেছে আর প্রতীক চূড়ান্ত হওয়ার পর আসবে ব্যালট পেপার নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান ভোটার ভোট কেন্দ্র ও ভোট কক্ষ সব কিছু চূড়ান্ত হয়েছে হাবিবুর রহমান পাপড় তোলা ছবিতে বিস্তারিত সাইফুর রহমান রকের প্রতিবেদনে
রাজশাহী বিভাগের 39টি সংসদীয় আসনে ভোটার বেড়েছে 17 জন ফলে মোট ভোটার দাঁড়িয়েছে 1 কোটি 54 লাখ 37340 জন 2018 সালে অনুষ্ঠিত 11 জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটার ছিল 1 কোটি 37 লাখ 57 জন রাজশাহী আঞ্চলিক নির্বাচন কার্যালয়ের দেয়া তথ্যমতে এই বিভাগে মোট 5436টি ভোট কেন্দ্রে ভোট কক্ষ থাকছে 34059টি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান এরি মধ্যে স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স সহ বিভিন্ন সরঞ্জাম পৌঁছে গেছে বিভাগের সবকটি জেলায় এই নির্বাচনকে ঘিরে ইতিমধ্যে আমরা আমাদের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছি আমাদের ব্যালট বাতিত সকল নির্বাচনী সামগ্রী ইতিমধ্যে আমাদের অফিসে এসে পৌঁছেছে এবং গুরুত্বপূর্ণ কিছু মালামাল আমরা ট্রেজারিতে সংরক্ষণ করেছি এছাড়া ব্যালট বাক্স সহ অন্যান্য মালামাল আমার দপ্তরে রক্ষিত রয়েছে এদিকে রিটার্নিং কর্মকর্তা জানান অবাধ সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে চরাঞ্চল থেকে শুরু করে প্রতিটি ভোট কেন্দ্রে থাকবে বিশেষ নজরদারি পুলিশ বিভাগ গোয়েন্দা সংস্থা এবং অন্যান্য বিভাগ যারা রয়েছে সবাই সম্মিলিতভাবে আমরা একটি অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য কাজ করছি আশা করি দিন শেষে আমরা একটি অবাধ সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ গ্রহণযোগ্য নির্বাচন উপহার দিতে পারব আর পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন নির্বাচন বানচাল করতে কেউ সহিংসতার চেষ্টা করলে নেয়া হবে কঠোর আইনি ব্যবস্থা আইন শৃঙ্খলা যত ঠিক থাকে সেভাবে আমাদের পুলিশ ফোর্স নিরলসভাবে দায়িত্ব পালন করছে এবং কোনো ধরনের কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে আমরা সেই বিষয়ে অত্যন্ত সজাগ আছি তফসিল অনুযায়ী 30 নভেম্বর মনোনয়নপত্র দাখিল 3 ডিসেম্বর যাচাই বাছাই 17 ডিসেম্বর প্রত্যাহার ও 18 ডিসেম্বর প্রার্থীদের প্রতীক বরাদ্দ দেয়া হবে আর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে 7 জানুয়ারি সাইফুর রহমান রকি সময় সংবাদ রাজশাহী দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজশাহীতে আওয়ামী লীগের প্রার্থীতায় তিন নতুন মুখ মনোনয়ন পেয়েছেন 2008 ও 2014 নির্বাচনের সংসদ সদস্য আব্দুল ওয়াদুল ওয়াদুত বহাল রয়েছেন বর্তমান পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী সহ দুজন নতুন পুরনো মিলিয়ে প্রার্থী ঘোষণায় নেতাকর্মীদের মাঝে উৎসবে নামেজ নির্বাচনী উৎসবে शामिल হয়েছেন বিএনএম ওয়ার্কার্স পার্টি জাসদ জাতীয় পার্টির নেতাকর্মীরা নির্বাচন কমিশনের ভাষ্য অংশগ্রহণকারী সবার জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর তারা আব্দুল সালামের ছবিতে মদুত রানার প্রতিবেদন প্রথমবারের মতো জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজশাহী 3 পবমোহনপুর আসনে আসাদুজ্জামান আসাদ ও রাজশাহী 4 বাগমারা আসনে আবুল কালাম আজাদের প্রার্থিতা নিশ্চিত তাই উৎসাহের অন্ত নেই তাদের অনুসারীদের জেলার অন্যান্য আসনে চিত্র একই মনোনয়ন নিশ্চিতের খবরে উৎসবের আমেজ যে माननीय প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন যে চলমান উন্নয়ন এই উন্নয়নের গতিকে আমি আরো বেগবান করতে পারবো এই অঞ্চলে যদি জনগণ আমাকে নির্বাচিত করে দলমত নির্বিশেষে এই এলাকার প্রায় 70 থেকে 80% লোক এমপি হিসেবে আমাকে চায় রাজশাহী 6টি নির্বাচনী আসনের 4টিতে এবার আওয়ামী লীগের নতুন প্রার্থী গত 3 মেয়াদে জোটে শরীক থাকলেও এই নির্বাচনে রাজশাহী দুই সদর আসনে দলীয় প্রার্থী মোহাম্মদ আলী কামালের উপর আস্থা রেখেছে আওয়ামী লীগ দুটি আসনে বহাল রয়েছেন সাবেক শিল্প প্রতিমন্ত্রী উমর ফারুক চৌধুরী ও বর্তমান পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শারিয়ার আলম প্রার্থীদের ঘিরে দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের বাধানো উচ্ছ্বাস রাজশাহী জনগণ এবং আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের দাবি যে এই রাজশাহী শহরে বা আমাদের সিটিতে আওয়ামী লীগের প্রার্থী জয়যুক্ত হোক উৎসাহ উদ্দীপনায় মনোনয়ন সংগ্রহ করেন বিএনএম বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি জাতীয় পার্টি জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদের নেতারাও চিত্রনায়িকা মাহিয়া মাহি সহ আওয়ামী লীগের অনেকেই স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে করবেন ভোটের মাঠে লড়াই নির্বাচন করার মত পরিবেশ থাকে এতে সংশ্লিষ্ট সবাইকে যারা দায়িত্বশীল মানুষ রাষ্ট্রের তাদেরকে এটা নিশ্চিত করতে হবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সব পক্ষের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে চাই নির্বাচন কমিশন অনিরপেক্ষ কোনো আচরণ তারা করবেন না তারা একদম যেভাবে করলে একটা ইলেকশন সুষ্ঠু সুন্দর হয় সেভাবে তারা দায়িত্বের সাথে পেশাদারদের সাথে কাজ করবেন মঙ্গলবার পর্যন্ত রাজশাহীতে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন 39 জন মওদুদ রানা সময় সংবাদ রাজশাহী পাবনার ঈশ্বরদি থেকে ঢালার চর পর্যন্ত 79 কিলোমিটার রেলপথ নির্মাণে ব্যয় হয়েছে পৌনে 2000 কোটি টাকা তবে এই পথে ট্রেন চলে মাত্র একটি 
বিপুল বিনিয়োগে গড়ে তোলা এই রেলপথে একটি মাত্র ট্রেন চলাচলে রাষ্ট্রের অর্থের অপচয় হচ্ছে রেলপথটিতে ট্রেন চলাচল বাড়ানোর পাশাপাশি ঢাকার সঙ্গে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা সংযুক্ত করার দাবি স্থানীয়দের তবে ডিসেম্বর মাস থেকে ঝালারচর এক্সপ্রেস ট্রেনটি চাপাই নবগঞ্জ পর্যন্ত চলবে বলে জানায় পাকশি বিভাগীয় রেলওয়ে ব্যবস্থাপক বিস্তারিত সবুজ মোলার রিপোর্টে দু হাজার দশ সালের পাঁচ অক্টোবর টেকনিক সভায় অনুমোদিত হয় ঈশ্বরদী থেকে পাবনা হয়ে বেড়া উপজেলার ঢালারচর পর্যন্ত উনআশি কিলোমিটার নতুন রেল লাইন নির্মাণ প্রকল্প দু সালের জুন থেকে দু সালের জুন মেয়াদে রেলপথটি নির্মাণ ব্যয় ধরা হয়েছিল নয়শো তিরাশি কোটি টাকা তবে নির্মাণ কাজের দীর্ঘ সূত্রিতার কারণে একাধিকবার মেয়াদ ও ব্যয় সংশোধন করা হয় পরে প্রকল্পটি শেষ করতে রেলওয়ের সব মিলে খরচ হয়েছে এক কোটি তিয়াত্তর লাখ টাকা যার কাজ শেষ হয় দু হাজার উনিশ সালের জুনে বিপুল অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে করে তোলা এ রেলপথে বর্তমানে চলাচল করছে একটি মাত্র ট্রেন ঢালারচর এক্সপ্রেস যা পাবনার ঢালারচর থেকে রাজশাহী পর্যন্ত চলাচল করে সপ্তাহে ছয় দিন চলা এই ট্রেনটি সকাল সাতটা পঁচিশ মিনিটে ঢালারচর থেকে ছেড়ে বেলা এগারোটায় রাজশাহী পৌঁছায় আবার বিকেল সাড়ে চারটায় রাজশাহী থেকে ছেড়ে ঢালারচর পৌঁছায় রাত আটটা পনেরো মিনিটে স্থানীয়দের দাবি বিপুল বিনিয়োগে গড়ে তোলা এ রেলপথে একটি মাত্র ট্রেন চলাচলে রাষ্ট্রের অর্থ অপচয় হচ্ছে সরকারের রাজস্ব আয় বাড়াতে এই রেলপথে ট্রেন বাড়ানোর পাশাপাশি ঢাকা পর্যন্ত রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা করার দাবিও তাদের লোকের চাপটা থাকে এই চাপে আসলে এই একটা ট্রেনে সম্ভব না আমাদের আর একটা ট্রেন দেওয়া হোক পাবনা থেকে ঢাকা এখান থেকে যদি দুটা ট্রেন দেয় ঠিক আছে তাহলে আমাদের জন্য সুবিধা হয় এই রেলপথ নিয়ে নতুন কোনো পরিকল্পনা না থাকলেও ঢালারচর এক্সপ্রেস ট্রেনটি চাপাই নবাবগঞ্জ পর্যন্ত রুট বাড়ানো হয়েছে বলে জানায় বিভাগীয় রেলওয়ে ব্যবস্থাপক আগামী পহেলা ডিসেম্বর থেকে ট্রেনটি চাপাই নবাবগঞ্জ পর্যন্ত চলবে বলেও জানান তিনি ভবিষ্যতে চাহিদা এবং আমাদের কোচের স্বল্পতা আছে আমাদের কোচের স্বল্পতা আছে চাহিদা আমরা জানি আছে কোচের প্রাপ্তি সাপেক্ষে ভবিষ্যতে এটা ফ্রিকুয়েন্সি বাড়ানোর একটা উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে ঢালারছর এক্সপ্রেস ট্রেনটি প্রতি সপ্তাহে সোমবার চলাচল বন্ধ থাকে তবে ডিসেম্বর মাস থেকে সোমবারে ট্রেন চললেও মঙ্গলবারে ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকবে সবুজ মোল্লা সময় সংবাদ পাবনা যাত্রীর অভাবে ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় তিনশো লঞ্চ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলে দাবি লঞ্চ মালিকদের যেগুলো চলছে তার আয় দিয়ে শ্রমিক কর্মচারীদের বেতন দিতেই হিমশিম খাচ্ছেন বলে জানান তারা পদ্মা সেতু চালুর পর স্বাভাবিকভাবেই লঞ্চের যাত্রী বেশ কমে যায় সংশ্লিষ্টরা জানাচ্ছেন বিএনপির হরতাল অবরোধের কারণে যাত্রী কমার হার সত্তর শতাংশে পৌঁছেছে আরও জানাচ্ছেন আলতাফ হোসাইন ছবি তুলেছেন মঞ্জুর রহমান পদ্মা সেতু চালুর আগে প্রতিদিন লঞ্চে করে ঢাকা থেকে বরিশাল সহ উপকূলীয় বিভিন্ন জেলায় যাতায়াত করত অন্তত পঞ্চাশ হাজার মানুষ সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন সেতু উদ্বোধনের পর সদরঘাটে যাত্রীদের চাপ আকস্মিকভাবে কমে যায় আর এখন হরতাল অবরোধের কারণে ধস নেমেছে যাত্রী পরিবহনে লঞ্চ মালিকরা বলছেন ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় সাড়ে সাতশো লঞ্চের মধ্যে প্রায় তিনশো লঞ্চ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে যাত্রীর অভাবে এ অবস্থায় অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছেন শ্রমিকরাও घाट के केंद्र कर गड़े उठा विभिन्न व्यवसा प्रतिष्ठान घाटे मूल फटके प्लसटिक पन्न्य जोता कन्फेक्शनारि पोशाक फल दोकान और होटेल रेस्तरा सह रही अंत तीन शताधिक दोकान एसब दोकने বিক্রি না থাকায় হতাশায় দিন কাটছে ব্যবসায়ীদের ব্যবসা বাণিজ্য আগে যা করছিলাম লঞ্চ মালিকরা বলছেন শুধু পদ্মা সেতু নয় জ্বালানির দাম বৃদ্ধি ও হরতাল অবরোধ তাদের ব্যবসাকে বড় সড় ধাক্কা দিয়েছে এইটটি পার্সেন্ট গরিব মানুষ লঞ্চে যাতায়াত করে তাদের মুখের দিকে তাকাইয়া তাদেরকে যদি সহায্য সহযোগিতা করতে চায় তাহলে ইজারাবতর বাতিল করা একান্ত দরকার এবং ইজারাবতর বাতিল করলে আমাদের কিছু যাত্রী বাড়বে 
মালিকদের দেয়া তথ্যমতে ঢাকা বরিশাল রুটে আগে যেখানে প্রতিদিন আট থেকে দশটি লঞ্চ চলাচল করত সেখানে এখন চলছে মাত্র দুটি আগে ঢাকা থেকে প্রতিদিন অন্তত আশিটি লঞ্চ বিভিন্ন গন্তব্যের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যেত এই সংখ্যা বিশটি কমে এখন হয়েছে ষাটটি সেই হিসেবে এক বছরে লঞ্চ চলাচল কমেছে পঁচিশ শতাংশ লঞ্চ মালিকরা বলছেন তাদের ক্ষতি পোষাতে এই মুহূর্তে দরকার সরকারের সুনির্দিষ্ট কিছু উদ্যোগ দেশের পর্যটন খাতে বিনিয়োগের সুযোগ কিংবা এই খাতে তাদের লঞ্চগুলোকে কাজে লাগানো যায় কি না সে ব্যাপারেও সরকারকে ভাবতে বলছেন তারা আলতাফ হুসাইন সময় সংবাদ ঢাকা স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে বিমান বাহিনীর বহরে যুক্ত করা হচ্ছে আধুনিক বিমান পাশাপাশি উন্নত করা হচ্ছে অবকাঠামো এমনটাই জানালেন এয়ার চিফ মার্শাল শেখ আব্দুল হান্নান যশোরে বিমান বাহিনী একাডেমিতে শীতকালীন রাষ্ট্রপতি কুচকাওয়াজে যোগ দিয়ে এ কথা বলেন তিনি কুচকাওয়াজ শেষে আকাশ রাঙিয়ে হয় ফ্লাইং পাস্ট অংশ নেয় পিটি সিক্স কে এইট ডব্লিউ সহ বেশ কয়েকটি আধুনিক যুদ্ধ বিমান একদিকে পূর্ব আকাশ থেকে প্যারাশুটের সাহায্যে মাটিতে ঝাঁপিয়ে পড়ছে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর দক্ষ প্যারা জাম্পার অন্যদিকে উত্তর আকাশ থেকে ধেয়ে আসছে একের পর এক যুদ্ধ বিমান বিমান বাহিনীর শীতকালীন রাষ্ট্রপতি কুচকাজ উপলক্ষে অসাধারণ এই ফ্লাইপাস্ট অনুষ্ঠিত হয় যশোরের বিমান বাহিনী একাডেমি প্যারেড গ্রাউন্ডে কুচকাজের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিমান বাহিনী প্রধান বিমান বাহিনী প্রধানের উপস্থিতিতে আমি আজকে কমিশন প্রাপ্ত হয়ে নিজেকে অত্যন্ত গর্ববোধ করছি আমার বাবা মা আত্মীয় স্বজন राष्ट्रपति कमिशन पेलें तिरानबी जन अफिसार कैडेट कमिशन पवाफिसारे गढ़े तुल्बे स्मार्ट बांगलेश हिसाब से এবং বাংলাদেশ বিমান বাহিনীকে গড়ে তুলবে আরও স্বনির্ভর এবং আধুনিক হিসেবে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এয়ার চিফ মার্শাল বলেন স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে বিমান বাহিনীর বহরে যুক্ত করা হচ্ছে আধুনিক বিমান পাশাপাশি উন্নত করা হচ্ছে অবকাঠামো বর্তমানে আমাদের বিমান বাহিনী অত্যাধুনিক যুদ্ধ বিমান পরিবহন বিমান হেলিকপ্টার উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন আকাশ প্রতিরক্ষা র্যাডার ক্ষেপণাস্ত্র এবং অত্যাধুনিক সামরিক সরঞ্জামের সমন্বয়ে অনেক বেশি উন্নত আধুনিক এবারে কুচকাওয়াজের মাধ্যমে একজন নেপালি একজন জাম্বিয়ান অফিসার ক্যাডেট কমিশন লাভ করেন এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে বলে জানান বিমান বাহিনী প্রধান ধ্রুব ব্যানার্জি সময় সংবাদ যশোর দেশের অ্যাভিয়েশন ইতিহাসে প্রথম লিডো ফ্লাইট ফোর ডি সফটওয়্যার চালু করলো বাংলাদেশ বিমান যার মাধ্যমে নিখুঁতভাবে ফ্লাইট পরিচালনা করা যাবে এতে বছরে শুধু দুটি রুটে প্রায় বাইশ কোটি টাকা ব্যয় কমবে বলে জানিয়েছেন বিমানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক যাত্রা পথের সময় কমিয়ে নিরাপদে যাত্রীদের গন্তব্যে পৌঁছাতেই এই উদ্যোগ বলেও জানান তিনি আকাশপথে নিরাপদে কম সময়ে পৌঁছানো ও অপারেশন ব্যয় কমানোর লক্ষ্যে জার্মানির আধুনিক প্রযুক্তি লুফথানসার বিশ্বমানের ফ্লাইট ডিসপ্যাচ সলিউশন লিডো ফ্লাইট ফোর ডি সফটওয়্যার ব্যবহার শুরু করেছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স দেশের এভিয়েশন শিল্পে এই প্রথম এই প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ তুলে ধরে মঙ্গলবার বিমান কর্তৃপক্ষ জানায় লিডো ফোর ডি সিস্টেম যার মাধ্যমে নিখুঁতভাবে ফ্লাইট পরিকল্পনা করা যায় এই সিস্টেম ব্যবহারে অপারেশন ব্যয় চল্লিশ শতাংশ কমিয়ে আনবে শুধু সিলেট ম্যানচেস্টার ও ঢাকা জেদ্দা রুটে বছরে ২২ কোটি টাকা সাশ্রয় হবে বিমানের এছাড়া সঠিক দিক নির্দেশনা পাওয়ায় যাত্রা সময় কমে আসবে ফ্লাইটের এই সিস্টেম সমস্ত ধরনের ডেটা নিয়েই তারা সলিউশনটা দিচ্ছে সুতরাং এটা মানে স্মার্ট সলিউশন আর কি টোটাল সলিউশন সেটি সেই কারণে আমাদের টার্গেটটা হলো যেহেতু আমরা সাশ্রয় করতে পারলে কিন্তু আমরা কম্পিটিশনে টিকতে পারবো এবং আমরা আরও বেটার সার্ভিস এবং আমাদের এক্সপ্যানশন সব কিছুই ডিপেন্ড করছে আসলে আলটিমেটলি প্রফিটের উপরে প্রফিটেবিলিটির উপর বিমানের সিও জানান বিমানের ডানা মেলাকে সহজ ও নিরাপদ করতে সর্বোচ্চ প্রযুক্তি ব্যবহার করেই বিমান পরিচালনা করা হবে রেস্ট্রিকশন আছে কিনা কোথাও এটা অটো চেক করবে আপনার ওয়েদার চেকিং করবে ভলক্যানিক ইরাপশন কোথাও আছে কিনা এটা আমাদের এদিকে আপনি দেখতে পাবেন না কিন্তু আমরা যখন টরন্টোতে ফ্লাই করি আইসল্যান্ডে যখন আপনার দেখেন ভলক্যানিক এস সেগুলো নিয়ে কিন্তু আপনাকে একটা অনেক ব্লাইন্ডলি অনেক সময় রুট প্ল্যান করতে হতো তো আপনি এখন একদম 
কমফোর্টেবলি কনফিডেন্টলি আপনি ফ্লাই করতে পারবেন বিশ্ব এভিয়েশন খাতে কাতার এয়ারওয়েজ এমিরেটস এয়ারলাইন্স সিঙ্গাপুর ইতিহাদ এয়ার কানাডা ও ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ সহ নাম করা অনেক এয়ারলাইন্স লিডো ফ্লাইট ফোর ডি সফটওয়্যার ব্যবহার করে আগামী দশ বছর বিমানকে সেবা দেবে লুফথ্যান্সা প্রতিষ্ঠানটি এর জন্য প্রতিষ্ঠানটিকে প্রতি মাসে চার্জ দিতে হবে বাইশ হাজার পঁয়তাল্লিশ ইউরো কাজল আবদুল্লাহ সময় সংবাদ ঢাকা শিগগিরই ঢাকা থেকে বেইজিং সরাসরি ফ্লাইট চালু হবে মঙ্গলবার চীনে প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে বাংলাদেশে অংশগ্রহণকারীদের পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে এ কথা জানান চীনা রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন ঢাকায় চীনা দূতাবাসে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় রাষ্ট্রদূত বলেন বাংলাদেশ চীনের শুধু উন্নয়নে নয় পাশাপাশি কৌশলগত ও বড় বাণিজ্য অংশীদার বাংলাদেশে চীনের সাতশোর বেশি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান রয়েছে বলেও জানান ইয়াও ওয়েন এবছর তিনশোর বেশি বাংলাদেশি চীনে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে বলে জানান চীনা রাষ্ট্রদূত Right now, there have been 50 flights flying between China and Bangladesh every week, and nearly 10,000 people commute, commute to and from our two countries on a weekly basis. But here I have another good news to share with you. More direct flights from Dhaka to Beijing will be opened very soon, hopefully sometime next month. বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পে আমিনবাজার ল্যান্ডফিল থেকে চারটি টারবাইনের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করবে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন শেষে মেয়র আতিকুল ইসলাম জানান দুই সালে প্রথমবারের মতো চালু হবে একটি টারবাইন দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে প্রথমবারের মতো বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনে পা রাখতে যাচ্ছে বাংলাদেশ সাভারের আমিন বাজার এলাকায় ত্রিশ একর জমিতে স্থাপিত হয়েছে এই ল্যান্ডফিল্ড যেখানে ইনসেনারেশন অর্থাৎ বর্জ্য পুড়িয়ে উৎপাদন করা হবে বিদ্যুৎ প্রতিদিন তিন হাজার টন বর্জ্য সরবরাহ করতে না পারলে ঢাকা উত্তর সিটিকে গুনতে হবে জরিমানা অপরদিকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যর্থ হলেও হাজার ডলার জরিমানা দিতে হবে বাস্তবায়নকারী চীনা কোম্পানি চায়না মেশিনারি ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশনকে মঙ্গলবার সকালে সাভারের আমিন বাজার ল্যান্ডফিল্ড প্রকল্পের চলমান কাজের অগ্রগতি পরিদর্শনে যান উত্তরের মেয়র ও চীনা রাষ্ট্রদূত নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি নবায়নযোগ্য জ্বালানির উৎকর্ষতা বাড়াবে এই প্রকল্প বলে জানান তারা জব অপরচুনিটিস ফর দ্য লোকাল বাংলাদেশ আর উইথ দ্য ফোর টারবাইন দে আর গোইং টু স্টার্ট দ্য 42.5 মেগাওয়াট ইলেকট্রিসিটি এভরিডে এন্ড ইট উইল গোইং টু কানেক্ট আমাদের মেইন ন্যাশনাল গ্রিডের সাথে আমরা কানেক্ট করে দিব বর্জ্যের এ ব্যবস্থাপনা শুধু বিদ্যুতই দেবে না জলবায়ু সচেতনতায় নতুন যুগের সূচনা করবে বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা রূপকল্প দু হাজার একচল্লিশ বাস্তবায়ন ও নবায়নযোগ্য জ্বালানির উৎকর্ষতা সাধনে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন আমিন বাজার ল্যান্ডফিল্ড থেকে চারটি টারবাইনের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করবে দু সাল নাগাদ একটি টারবাইন দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনে যাবে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন নজরুল ইসলাম সময় সংবাদ সাভার ঢাকা দেশে বর্তমানে পুরুষের চেয়ে নারীর সংখ্যা বেশি তবে অবিবাহিত নারীর চেয়ে পুরুষের সংখ্যা তেরো শতাংশ বেশি এমন তথ্য উঠে এসেছে দুই সালের জনশুমারিতে সুমারি অনুযায়ী মোট জনসংখ্যা ১৬ কোটি আটানব্বই লাখ আঠাশ হাজার নয়শো এগারো জন পরিকল্পনা মন্ত্রী জানান সঠিকভাবে তথ্য সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করা হয়েছে এবারের জনশুমারিতে এগারো বছরে দেশের মানুষ বেড়েছে দুই কোটি তিরানব্বই লাখ পঁচাশি হাজার দুশো চোদ্দ জন দু হাজার বাইশ সালের জনসুমারির চূড়ান্ত হিসাবে দেশে মোট জনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ষোলো কোটি আটানব্বই লাখ আঠাশ হাজার নয়শো এগারো জনে সুমারির হিসাব দেশে পুরুষের চেয়ে পনেরো লাখ বাউন্ন হাজার সাতশো একাশি জন বেশি রয়েছে নারী শহরে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী এগারো বছরে তিন দশমিক পাঁচ এক শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে পাঁচ দশমিক তিন সাত শতাংশ 
এসব তথ্য জানানো হয় মঙ্গলবার সকালে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বিবিএস মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ধারাবাহিকভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমে এগারো বছরে এক দশমিক তিন সাত শতাংশ থেকে নেমেছে এক দশমিক এক দুই শতাংশে তবে বেড়েছে জনসংখ্যার ঘনত্ব বর্তমান বিবাহিত মহিলার সংখ্যা বেশি পুরুষের তুলনায় দেশে সাক্ষরতার হার দুই সালে যেখানে ছিল একান্ন দশমিক সাত সাত শতাংশে সেখানে দুই সালে দাঁড়িয়েছে চুয়াত্তর দশমিক আট শূন্য শতাংশে এ সময়ে শতাংশের বিচারে কারিগরি ও ধর্মীয় শিক্ষার চাহিদা বাড়লেও কমেছে সাধারণ শিক্ষা গ্রহণকারীর সংখ্যা জানা গেল দশ বছরের বেশি বয়সী জনগোষ্ঠীর মধ্যে কাজ করে না দেশে এমন মানুষের সংখ্যা উনত্রিশ দশমিক তিন দুই শতাংশ আর কাজ খুঁজছেন এক দশমিক ছয় এক শতাংশ যতটুকু সঠিকভাবে আনার সম্ভব তথ্য আমরা সেইটুকু সঠিকভাবে এনেছি তবে প্রবাসীর সংখ্যা নিয়ে বিভ্রান্ত ছড়ায় অনুষ্ঠানে সম্ভাবনা আছে তবু আমি কথা দিচ্ছি আপনাদেরকে সাংবাদিকদেরকে এখানে জনসুমারিতে উঠে এসেছে এগারো বছরের উন্নয়নে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে পাকা ঘর আর বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীর সংখ্যা ঠেকেছে শতভাগে কামরুল হাসান সবুজ সময় সংবাদ ঢাকা করোনার প্রভাবে বিদেশ ফেরত যেসব কর্মী কর্মহীন অবস্থায় রয়েছেন তাদের নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে রেজ শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এ প্রকল্পের আওতায় প্রত্যাগত কর্মীদের নগদ প্রণোদনা প্রদান আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ ঋণ প্রাপ্তি কারিগরি প্রশিক্ষণ গ্রহণে সহযোগিতা ও দক্ষতা সনদ প্রদান সহ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে মঙ্গলবার সকালে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ওয়েজ অনার্স কল্যাণ বোর্ডের আয়োজনে গণমাধ্যম কর্মীদের সঙ্গে এক মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয় সভায় প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড আহমেদ মনিরুজ সালেহিন জানান রেইস প্রকল্পের সুবিধা পাবেন দুই লাখ কর্মী প্রশিক্ষণ শেষে কর্মীদের প্রত্যেককে এককালীন তেরো হাজার পাঁচশো টাকা সনদ ও নিজস্ব ডাটাবেজের পাশাপাশি দেয়া হবে কাজের সুযোগও প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গত ত্রিশ জুলাই দেশের ত্রিশটি জেলায় ওয়েলফেয়ার সেন্টার উদ্বোধন করা হয় পুরো প্রকল্পের অর্থায়নে চারশো পঁচিশ কোটি টাকা ঋণ সহায়তা দেবে বিশ্ব ব্যাংক অপহরণের মতো প্রতিকূল পরিবেশের পরও দ্রুত এগিয়ে চলছে এক হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্ত সড়কের কাজ সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে তৈরি এই সড়কের ইতোমধ্যে ত্রিশ তিনশো ইতোমধ্যে তিনশো কিলোমিটার পথ দৃশ্যমান একেবারে বাংলাদেশ মিয়ানমার এবং ভারতের সীমান্ত ঘেঁষে তৈরি হওয়া রাঙামাটি বান্দরবান এবং খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাকে এক সুতোতে গাথার অসাধ্য সাধন করে যাচ্ছে সেনাবাহিনী শাখর টিপুর ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দেব বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর শব্দ ভাণ্ডার থেকে একটি শব্দ বিলুপ্ত হতে চলেছে আর সেটি হলো অসম্ভব বিশেষ করে তিন পার্বত্য জেলায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর যেসব ইউনিট কাজ করছে প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলছে তার অন্যতম একটি উদাহরণ হলো এই সীমান্ত সড়ক রাঙামাটি বান্দরবান খাগড়াছড়ি তিন পার্বত্য জেলাকে এক সুতো গাছছে সীমান্ত সড়ক যার দৈর্ঘ্য হবে এক হাজার কিলোমিটারের বেশি এই বছর এসে প্রায় তিনশো কিলোমিটার কাজ শেষ করছে তারা আর এই কাজ শেষ করতে গিয়ে নানামুখী চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হচ্ছে কোথাও চারশো থেকে পাঁচশো ফুট গভীর খাত আবার ছয়শো ফুট উচ্চতার সুউচ্চ পাহাড় প্রতিটিকে এক সূত্রে গাতা হচ্ছে অবর্ণনীয় কষ্ট এবং দুর্ভোগের মাঝ এগিয়ে চলছে এই সীমান্ত সড়কের কাজ সীমান্ত সড়ক হইলে যোগাযোগ ব্যবস্থা তো ভালো হবেই তো সেখানে জমে বা বাগানে উৎপাদিত ফসলা দিয়ে নিয়ে নেওয়া এবং বিক্রি করার ক্ষেত্রে এগুলো খুবই সুবিধা হবে পার্বত্য এলাকাতে সৌন্দর্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ভরপুর সেখানে পর্যটকটা আনাগোনা হয়তো তখন সৌন্দর্য বিভিন্ন পাহাড় পর্বত দেখবে বলা হচ্ছে আগামী দু সালের মধ্যে এর কাজ প্রায় শেষ হয়ে আসবে আর এর কাজ শেষ হলে পর্যটকদের জন্য নিরাপত্তা যেমন নানা ব্যবস্থা নেওয়া যাবে ঠিক তেমনি প্রতিবেশী দেশগুলির সাথেও নানামুখী চক্রান্ত কিংবা 
হুমকি মোকাবেলায় কাজ করতে পারবে সীমান্তরক্ষী বাহিনী এখানে টুইস্ট পুলিশের কার্যক্রম আছে জেলা পুলিশের আছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী তো আমাদের সীমান্তরক্ষী বাহিনী আছে বিএসএফ আমরা সবগুলো বাহিনী এখানে কাজ করছি আমি আশা করছি যে এখানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আমরা পর্যটকদের জন্য নিরাপদ করতে পারব বিশেষ করে বাংলাদেশের বেশ কিছু সীমান্ত রয়েছে অরক্ষিত আর এই সীমান্ত সড়ক সেই অরক্ষিত সীমান্তকে অনেকটা সুরক্ষিত করে তুলবে এমনিতে দুর্গম অঞ্চলের কারণে বাংলাদেশের বেশ কিছু সীমান্ত এলাকা এখনো অরক্ষিত সেই অরক্ষিত সীমান্তকে সুরক্ষিত করে তুলবে এই সীমান্ত সড়ক অবৈধ অনুপ্রবেশ সেটা বন্ধ হবে আমাদের কার্যক্রম চালু হবে এই এলাকার যে জনগণ আছে তারা আমাদের সেবা অর্থাৎ সরকারের যে সেবা এই সেবাটা তারা বেশি পাবেন এখানে যেমন বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবি তার টহল জোরদার করতে পারবে তেমনি পর্যটকদের নিরাপত্তায় কাজ করবে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বান্দরবাড়ের দুর্গম রুমা থেকে কমল দে সময় সংবাদ নতুন সৃজনশীল পাঠ্যক্রমকে বিতর্কিত করতে অপপ্রচার ছড়ানো হচ্ছে বিকৃত ব্যাখ্যা করে ধর্মীয় অনুভূতিকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে একটি মহল এ কথা জানান শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর দীপুমণি এদিকে অপপ্রচার ছড়ানোর অভিযোগে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এনসিটিবি করা দুটি মামলায় চারজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ विपरीत শিক্ষামন্ত্রী বলেন ডিজিটাল লটারির মাধ্যমে ভর্তিতে বন্ধ হচ্ছে ভর্তি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে সমতা নির্বাচন পূর্ববর্তী সময়টা আসলে কেমন থাকবে সেটাও আমাদের একটু বিবেচনায় নিয়ে ওই উৎসবটা ঠিক এক তারিখে করব নাকি আমরা নির্বাচনের পরে হয়তো দশ এগারো তারিখ ওই রকম সময় করব এটা নিয়ে একটু আমরা এখন সিদ্ধান্ত নেবার চেষ্টা করছি মন্ত্রী শঙ্কা প্রকাশ করে বলেন নতুন সৃজনশীল পাঠ্যক্রমের বিরুদ্ধে অপপ্রচার ছড়াচ্ছে একটি সাধ্যানেশি মহল কিছু কোচিং ব্যবসায়ী নোট গাইডের যারা একেবারে প্রান্তিক পর্যায়ে যারা ব্যবসাটা করেন তাদেরও আছে এর মধ্যে উস্কানি আছে নির্বাচনের সামনে একটা রাজনৈতিক একটা উস্কানিও আছে এখন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ধর্মীয় উস্কানিও ব্যবহার করছেন শ্রেণী উপকরণের নামে অতিরিক্ত টাকা আদায়ের চেষ্টা করলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক এবং প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারিও দেন শিক্ষামন্ত্রী উপকরণ কেনার নামে শাতিলা শারমিন সময় সংবাদ ঢাকা দুই সন্তানের জন্য এবার বাংলাদেশের আদালতে মার্কিনী বাবা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক গ্যারিসন লুইটেলের দাবি তিন বছরের ফাতমিকে নিয়ে গত সাতাশ জন যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশে আসেন তার অন্তঃসত্তায় স্ত্রী এর দুই মাস পরই বিবাহ বিচ্ছেদের নোটিশ পাঠানো হয় তাকে এমনকি অনুমতি মেলে না নিজের দুই সন্তানের সঙ্গে দেখা করারও সব শুনে আদালত সপ্তাহের দুদিন সন্তানদের বাবার সঙ্গে রাখার আদেশ দেন যুক্তরাষ্ট্রের মিজোরি থেকে ঢাকা সাড়ে চোদ্দ হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে মার্কিন নাগরিক গ্যারিসন লুইটেল এখন বাংলাদেশের উচ্চ আদালতে পিতৃত্বের অধিকার আর নিজের দুই সন্তানকে ফিরে পাবার চেষ্টা তার গ্যারিসনের দাবি দু সালে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ফারহানা করিমের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের আইন অনুযায়ী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন এই দম্পতির সংসারে আসে শিশু ফাতমির লুইটেল চলতি বছরে আবারও অন্তঃসত্তা হন ফারহানা পরিবারের সঙ্গে দেখা করার কথা জানিয়ে গত সাতাশ জুন সন্তানদের নিয়ে বাংলাদেশে আসেন তিনি এর দু মাস না যেতেই স্বামীকে পাঠান বিবাহ বিচ্ছেদের নোটিশ গ্যারিসন ছুটে আসেন বাংলাদেশে তাকে জানানো হয় তার স্ত্রী কানাডিয়ান এক নাগরিকের সঙ্গে আবারও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন অনুমতি পাননি সন্তানদের সঙ্গে দেখা করারও বাংলাদেশ 
গ্যারিসনের রিট আমলে নিয়ে গত বিশ নভেম্বর বিচারপতি নাইমা হায়দার ও বিচারপতি কাজী জিনা থকের হাইকোর্ট বেঞ্চ শিশুদের মাকে আদালতে দুই শিশু নিয়ে হাজির হওয়ার আদেশ দেন মঙ্গলবার দুই শিশুকে নিয়ে আদালতে হাজির হন শিশুদের মা রুদ্ধদার শুনানিতে উচ্চ আদালত সপ্তাহের শনি ও মঙ্গলবার দুই দিন দুই শিশুকে বাবার কাছে রেখে তাদের স্নেহ মমতা পাওয়া নিশ্চিত করতে মায়ের প্রতি আদেশ দেন আগামী ১৬ জানুয়ারি পরবর্তী শুনানির জন্য দিন ধার্য করেছেন আদালত মার্জিয়া মুমু সময় সংবাদ ঢাকা এখনো নিয়ন্ত্রণে আসেনি আলুর বাজার বেশি মুনাফার আশায় আগাম আলু আবাদ করেছেন নগর কৃষক এমনকি চলতি মৌসুমে লক্ষ্যমাত্রা বেড়েছে আবাদি জমির এরই মধ্যে অনেক কৃষক আলু তুলে চড়া দামে বিক্রি করছেন আর কৃষকদের সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস কৃষি বিভাগের রকিবুল ইসলামের ছবিতে এবার রকের রিপোর্ট চলতি বছরের জুলাইতে হঠাৎ আলুর দাম বেড়ে যায় পঁচিশ থেকে ত্রিশ টাকা দরের আলু বিক্রি হয় কেজি প্রতি সত্তর টাকা পর্যন্ত এমনকি এখনো নিয়ন্ত্রণে আসেনি আলুর বাজার এ কারণে চলতি মৌসুমের শুরুতেই নওগার চাষিরা বেশি লাভের আশায় বাড়তি জমিতে আলুর আবাদ শুরু করেছেন এরই মধ্যে জেলার মাঠগুলোতে আগাম জাতের আলু তুলছেন চাষিরা তবে গত বছরের ত্রিশ টাকা কেজি দরে কেনা বীজ এবছর একশো টাকায় কিনতে হয়েছে কৃষককে তাদের অভিযোগ ভরা মৌসুমে আলু কম দরে বিক্রি করতে হয় তবে আলুর বাড়তি দরের মুনাফা যায় ব্যবসায়ীর পকেটে এবার আলুর দাম ভালো আছে হিসাবে আমরা ভালো পাব হিসাবে আশা করে বেশি লাগাছি পঁচিশ হাজার টাকা যদি লাগাতেই খরচা হয়ে যায় তাহলে আমরা তোলার সময় দেখেন যে ওই দশ টাকা পনেরো টাকা কেজি কম দামে মানে ব্যবসায়ীরা কিনে কিনে স্টোরে রেখে দিয়ে ওরা পরে বেশি দামে বিক্রি করে স্বল্প সময়ে অধিক উৎপাদন করতে কৃষককে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস কৃষি বিভাগের কৃষকদেরকে আমরা উন্নত জাত এবং নতুন প্রযুক্তি সার ব্যবস্থাপনা সহ বিভিন্ন কারিগরি পরামর্শ দিয়ে কৃষকদের সহযোগিতা করছি কৃষি বিভাগের তথ্যমতে গত মৌসুমে নওগায় আলুর আবাদ হয় উনিশ হাজার হেক্টর জমিতে আর চলতি মৌসুমে সে পরিমাণ বাড়িয়ে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে চব্বিশ হাজার হেক্টর জমি আর উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে প্রায় চার লাখ বিশ হাজার মেট্রিক টন বিগত মৌসুমে জেলায় উনিশ হাজার হেক্টর জমিতে আলুর আবাদ করা হয়েছিল আলুর বাড়তি দর এবার আলু চাষে আগ্রহী করে তোলে চাষিদের কৃষি বিভাগ বলছে জেলায় এবার পঁচিশ হাজার হেক্টর জমিতে আলুর আবাদের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে যেখান থেকে প্রায় চার লাখ বিশ হাজার মেট্রিক টন আলু পাওয়ার আশা করা হচ্ছে নগর বক্তারপুর মাঠ থেকে এমআর রকি সময় সংবাদ শীতকালীন সবজি সরবরাহ বাড়ায় নওগায় কমেছে দাম এতে কিছুটা স্বস্তি ফিরেছে ক্রেতাদের মাঝে বিস্তারিত জানাতে এই মুহূর্তে নওগা শহরের পাইকারি সবজির আরতে আছেন রিপোর্টার এমআর রকি সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে রকি অক্টোবর এবং নভেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত সবজির বাড়তি দরের যে উত্তাপ তা কিন্তু ক্রেতাদের বেশ অস্বস্তিতে ফেলেছিল এবং সাধারণত আমরা বাজারগুলোতে লক্ষ্য করছিলাম সব ধরনের সবজির দরে কিন্তু ব্যাপক পরিসরে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছিল তবে নভেম্বরের এই শেষ সপ্তাহে এসে শীতের যেসব সবজি রয়েছে এই সবজিগুলোর কিন্তু যোগানটা অনেক বেড়েছে এবং প্রান্তিক চাষিরা এসব সবজি তোলার পর কিন্তু এখন তাদের এই পাইকারি আড়তে তুলছেন এবং আড়তে কিন্তু গত কয়েকদিনের তুলনায় শীতের যেসব সবজি আমরা লক্ষ্য করছিলাম যেমন সরবরাহ বেড়েছে সেই তুলনায় কিন্তু দরের জায়গাটাও কিন্তু আকস্মিক ভাবেই অনেকটাই নিচে নেমে এসেছে বিশেষ করে শীতের যেসব সবজি আলু পেঁয়াজ পাতাকপি ফুলকপি সেম এই জাতীয় সবজি সরবরাহ তুলনায় দশ থেকে পনেরো টাকা বা তার ভেতরে কিন্তু বিশ টাকা পর্যন্ত এই পাইকারি আড়তে আমরা প্রতি কেজিতে দর কমার চিত্রটি আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম তবে এই পাইকারি আড়তে যারা সবজি নিয়ে আসছেন তারা বলছেন এবছর কিন্তু বেশ কয়েকটা ধকল তাদের পার করতে হয়েছে এবং এই ধকলে বিশেষ করে খরচের খাত কিন্তু অনেক বেড়েছে ফলে তাদের আসলে এই বর্তমানে যে দরে তারা সবজি বিক্রি করছেন চাষিরা আবার অন্যদিকে হতাশা প্রকাশ করছেন তবে আমরা যে বিষয়টি দেখছিলাম এই আড়তে নতুন জাতের বেশ কিছু আলু উঠেছে যে আলুগুলো কিন্তু একশো টাকা কেজি উপরে বিক্রি হচ্ছে অন্যদিকে পুরোনো যেসব আলু রয়েছিল এই আলুগুলো কিন্তু প্রতি কেজি পঁয়ষট্টি থেকে সত্তর টাকা আলুর দরের বাজারে যদিও কিছুটা উদ্যোগামী অন্যান্য যেসব সবজি রয়েছে ফুলকপি পাতাকপি এই জাতীয় সিম এই বিক্রি হচ্ছে প্রতি কেজিতে কিন্তু ফুলকপি এক পিস বিশ থেকে পঁচিশ টাকা সিম পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ টাকা এছাড়া অন্যান্য যেসব সবজি রয়েছে মুলা পনেরো থেকে বিশ টাকা প্রতি কেজিতে নেমে এসেছে যেটা বিগত কয়েকদিন আগেও কিন্তু একেবারে পঞ্চাশ টাকার উপরে ছিল এসব সবজির বাজার 
সাইবার ক্রেতারা দেশের ছবি এই বাজারে কিনতে আসে তাদের দিকে কিছুটা আশ্বস্তি আমরা লক্ষ্য করেছিলাম এবং যেহেতু সরবরাহটা বাড়ছে এবং সরবরাহের তুলনায় দরের জায়গাটা কিন্তু আস্তে আস্তে এবং নেমে যাওয়ার কারণে ক্রেতাদের দিক থেকে কিছুটা আশ্বস্তি ফিরল কিন্তু যারা চাষি তারা আবার বলছেন যে খরচ এবার কিন্তু অনেক বৃদ্ধি বেশি হওয়ার কারণে তাদের একটা প্রত্যাশিত দর তারা কিন্তু কামনা করেন তবে এই আরোপ গুলো আমরা যে বিষয়টি দেখছিলাম যখন সবজি সরবরাহটা বেড়ে যায় তখন কিন্তু এখানকার যারা ব্যাপারী রয়েছেন তারা বেশ নিজেদের একটা খেয়াল খুশি মতো দর বেঁধে দিয়ে আবার সবজি গুলো কিনে থাকেন ফলে বাজারটা এক ধরনের ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণে চলাচল করে ফলে চাষিরা বলছেন যে পর্যাপ্ত সরবরাহ এবং এখানে প্রান্তিক যারা চাষি রয়েছেন তারা এই সবজি গুলো মাঠ থেকে কিন্তু তুলে নিয়ে এসে এই আরতে বিক্রি করে থাকেন নগর আশপাশের যে চাষি তারাই মনে হচ্ছে বর্ষাকালে এই বাজারে তারা সবজি গুলো তুলে থাকেন প্রতিদিন যারা ব্যবসায়ী তারা বলছেন বিগত দিনে দশ থেকে পনেরো লাখ টাকা সবজি বেঁচে তবে গত এক সপ্তাহে কিন্তু এই বেঁচে কিনাটি কিন্তু তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ লাখ টাকা পর্যন্ত ছাড়িয়ে যাচ্ছে এবং ক্রেতার উপস্থিতিও বেড়েছে দূরের ব্যাপারীও আসছে এবং এখান থেকে কিনে নিয়ে কিন্তু আশপাশের যে সব প্রান্তিক হাট রয়েছে এই হাট বাজারে কিন্তু ছড়িয়ে দিচ্ছেন এখানকার যারা পাইকারি সবজির সাথে কেনা বেচার সাথে যুক্ত রয়েছেন তারা তবে দর কিছুটা কমে আসার ফলে এখানে আমরা যে বিষয়টা দেখছিলাম কেনা বেচা কিন্তু বেড়েছে এবং ক্রেতারা যারা ক্রেতা আসছেন এখানে পাইকারি কেনা বেচা হয়ে থাকে প্রতি পাঁচ কেজি নিচে এখানে এই পাইকারি বাজারে দেওয়া হয় না কিন্তু পার্শ্ববর্তী বাজারে রয়েছে প্রতি কেজি কিন্তু সেখানে কেনার সুযোগ রয়েছে তবে দশ থেকে পনেরো বিশ টাকা পর্যন্ত এরকম একটু কমে যাওয়ার ফলে ক্রেতারা যেমন স্বস্তি প্রকাশ করছেন তবে চাষিদের দিক থেকে তারা বলছেন যে নির্ধারিত একটি বাজারের জন্য দর দরকার এবং জেলায় কিন্তু এবছর প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার হেক্টর জমিতে সবজির আবাদ করা হয়েছে যেখান থেকে প্রায় সাড়ে চার লাখ মেট্রিক টন সবজি আর আশা করছে কৃষি বিভাগ তো ছিল নগর সবজি বাজারের সার্বিক কেন বেচার খোঁজ খবর আমরা সরাসরি ছিলাম নওগায় বগুড়ায় আমন ধান কেটে ঘরে তুলতে ব্যস্ত সময় কাটছে কৃষকের তবে কাঙ্ক্ষিত দাম না পাওয়ায় উৎপাদন খরচ তোলা নিয়ে শঙ্কায় তারা তবে কৃষি বিভাগ বলছে ফলন ভালো হওয়ায় লাভবান হবেন চাষিরা আবুল কালাম আজাদের ছবিতে জুম্মা সাদিক জিয়াবুদ্দিনের রিপোর্ট বিস্তীর্ণ মাঠে সোনালি ফসল ধান কেটে ঘরে তুলতে ব্যস্ত কৃষক আমনের বাম্পার ফলন হয়েছে বগুড়ায় ধান পেকে যাওয়ায় জেলার প্রতিটি ফসলের মাঠে ধান কাটার ধুম কৃষি বিভাগের তথ্য মতে চলতি মৌসুমে জেলায় আমন আবাদের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে এক লাখ তিরাশি হাজার পাঁচশো দশ হেক্টর জমিতে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে প্রায় ছয় লাখ মেট্রিক টন চাল প্রতি বিঘায় গড় ফলন সতেরো মন যদিও অনেকেই এবার পেয়েছেন মাত্র ১৩ থেকে ১৪ মন সার সেচ আর শ্রমিকের মজুরি বাড়ায় বেড়েছে উৎপাদন ব্যয় এক বিঘা জমিতে চাষ থেকে কাটায় মারায় পর্যন্ত খরচ হয়েছে ১৩ থেকে ১৪ হাজার টাকা হাটে কাঙ্ক্ষিত দাম না পাওয়ায় ধান কেটে তিন হাজার টাকা পেলেও ঊর্ধ্বগতির বাজারে এটিও পোষাচ্ছে না বলছেন শ্রমিকরা হরতাল অবরোধের কারণে আজকে অনেক টাকা খরচ হয় হিসাব করলে আমাদের কৃষক ভাইরা তারা যথেষ্ট লাভবান হবেন কৃষি বিভাগের তথ্য মতে এরই মধ্যে জেলার আমনের চল্লিশ শতাংশ জমির ধান কেটে ঘরে তুলেছেন কৃষক প্রতি বিঘা জমিতে সেচ সার চাষ কাটাই মারাই সব মিলিয়ে কৃষকের খরচ হচ্ছে পনেরো থেকে ষোলো হাজার টাকা বাজারে এই আমন ধান বিক্রি করে তারা মাত্র দু হাজার টাকা মুনাফা করছেন প্রতি বিঘাতে ঊর্ধ্বগতির বাজারে সংসার চালিয়ে পরবর্তী মৌসুমের ফসলের জন্য যে বীজ এবং সার কিনবেন সেটি কৃষকের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ
বগুড়া থেকে জুম্মান সাদিক জ্যাভলিন সময় সংবাদ বগুড়ায় আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হলো সরকারের আমন ধান ও চাল সংগ্রহ অভিযান গতকাল সকালে শহরের চক সূত্রাপুর এলাকায় কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম প্রথম দিনে বাহান্ন দশমিক ছাপ্পান্ন মেট্রিক টন চাল ও তিন মেট্রিক টন ধান ক্রয় করা হয় চলতি মৌসুমে জেলায় সাত হাজার তেতাল্লিশ মেট্রিক টন ধান ও একুশ হাজার দুইশো সাতান্ন মেট্রিক টন চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে খাদ্য অধিদপ্তর কৃষক ও মিলারদের ন্যায্য দাম নিশ্চিত করতে এবারও ত্রিশ তিন ত্রিশ টাকা কেজিতে ধান ও চুয়াল্লিশ টাকা কেজিতে চাল কিনবে সরকার সংগ্রহ কার্যক্রম চলবে আগামী আঠাশ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত নাটোরে হালতি বিলের পানি না নামায় প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার হেক্টর জমিতে এবার মশলা জাতীয় ফসল আবাদ হয়নি প্রতি বছর অক্টোবরের মধ্যে বিলের পানি নেমে গেলেও এবার নভেম্বরের শেষেও জলাবদ্ধতা সময় মতো খাল খনন না করায় পানি জমে এই দুর্ভোগ বলে জানান কৃষকরা আল মামুনের তথ্য রকরুজ্জামানের ছবিতে রিপোর্ট নাটোরের নলডাঙ্গা উপজেলার হালতি বিলে প্রতি বছর এই সময় মাঠ জুড়ে সরিষা পেঁয়াজ ও রসুনের আবাদের পাশাপাশি তৈরি করা হয় বড় ধানের বীজতলা তবে এবারের চিত্র ভিন্ন চারদিকে থই থই করছে পানি প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার হেক্টরের বিল পানিতে তলিয়ে গেছে বিলে ফসল আবাদের পরিবর্তে চলছে নৌকা স্থানীয়রা জানান প্রতি বছর এপ্রিলের শেষে বিলে পানি চলে আসে তাই জানুয়ারির শুরুতেই বড় ধান রোপণ করেন কৃষকরা তবে এবার জানুয়ারি আসার আগেই বিলে জলাবদ্ধতা থাকায় বীজতলা তৈরি করতে পারছেন না তারা বীজতলা তৈরি করতে বিলের বাইরের জমি ভাড়া নিতে হচ্ছে কৃষকদের বিলের মধ্যে থাকা হালতি খাল খনন না করায় এই দুর্ভোগ বলে জানান কৃষকরা আমার তিরিশ বিঘা জমি পানির নিচে তোলা আছে বীজতলা করার জন্য জমি নাই তাই মানুষের জমি লিজ লিয়ে খাদ না খাই লিয়ে আমরা বীজতলা করা হচ্ছে এখন আমরা ধানের বিষণ চারব চারে ধান লাগাবো আর এই বছর মনে করেন পানির জন্য আমরা খুব লসে আছি তিন বছর আগে খাল পুনর্ভনন শুরু করছে আসলে এই জিনিসটা কমপ্লিট হলে পরা আমাদের বিলের পানিটা তাড়াতাড়ি নেমে যায় এ ব্যাপারে কৃষকদের সহায়তার আশ্বাস দিয়েছে স্থানীয় কৃষি বিভাগ এখানে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার হেক্টর জমিতে বড় আবাদ হয়ে থাকে আমার বিশ্বাস এই বড় আবাদের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে আমরা সক্ষম হব এবং যা যা করণীয় আমরা করব আর বরেন্দ্র উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বলছে বিলের মাঝখানে বসতি থাকায় তারা হালতি খাল পুনর্খনন করতে পারেননি বিলের পানি নেমে গেলে পুনর্খননের আশ্বাস এই কর্মকর্তার মাঝখানের কিছু অংশ বাড়িঘর থাকার কারণে খনন করা সম্ভব হয়নি এখানে ইউডেন করা করতে হবে এই বিষয়ে বর্ষার পানি নেমে যাচ্ছে এখন আমরা এই কাজটি করতে পারবো বলে আশা করছি হালতি বিলের জলাবদ্ধতার কারণে প্রায় বিশ হাজার কৃষক ক্ষতির মুখে পড়েছেন সময় সংবাদ নাটোর সিরাজগঞ্জে এক শিশু ও দুই নারীকে হত্যা মামলায় দুজনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত মঙ্গলবার দুপুরে জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক ফজলে খোদা মোহাম্মদ নাজির এ আদেশ দেন মামলা সূত্রে জানা যায় পূর্ব পরিকল্পিতভাবে দুই হাজার ষোলো সালের একত্রিশ জুলাই গাজীপুরে মোবাইল ফোনে ডেকে নিয়ে কথিত প্রেমিকা নাসরিন তার ফুপু মেহরুন নেসা ও বোনের শিশুকন্যা জাইমা খাতুনকে বালিশ চাপা দিয়ে শ্বাসরোধে হত্যা করে আল আমিন ও তার সহকারী রবিউল ইসলাম এ ঘটনায় মামলা হলে দীর্ঘ শুনানি ও সাক্ষ্য প্রমাণ শেষে আদালত দুজনকে মৃত্যুদণ্ড দেন খুলনায় গৃহবধূকে ধর্ষণের দায়ে এক যুবককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত মঙ্গলবার বিকেলে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক মোহাম্মদ আব্দুল সালাম খান এ রায় দেন আদালত সূত্রে জানা যায় ভুক্তভোগী গৃহবধূ তার মায়ের চিকিৎসার জন্য ডাক্তার দেখাতে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আসলে আসামি সেলিম রেজার সঙ্গে পরিচিত হয় দুই হাজার উনিশ সালের আঠারো অক্টোবর ওই গৃহবধূকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে একটি হোটেলে নিয়ে আটকে ধর্ষণ করে এই ঘটনায় ওই গৃহবধূ দুই হাজার বিশ সালের সাত মার্চ সোনাডাঙ্গা থানায় মামলা করেন দুই হাজার একুশ সালের একত্রিশ জানুয়ারি আদালতে মামলার চার্জশিট দাখিল করা হয় এরপর সাতজনের সাক্ষ্য গ্রহণ শেষে রায় ঘোষণা করেন আদালত নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় সৌন্দর্য বাড়াতে চেরি ফুলের গাছ উপহার দিয়েছেন বাংলাদেশ নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত ইয়াওমা কেমিনোরি মঙ্গলবার নারায়ণগঞ্জ সফরে এসে জাপানের রাষ্ট্রদূত সিটি মেয়র ডক্টর সেলিনা হায়াত আইফির হাতে এই উপহার তুলে দেন তিনি পরে শহরের দেওভোগ এলাকায় শেখ রাসেল নগর পার্কে চারাগুলো রোপণ করা হয় 
সৌন্দর্য বর্ধনে পর্যায়ক্রমে সব ওয়ার্ডে চেরি ফুলের গাছ রোপণ করা হবে বলে জানান সিটি মেয়র আইজি আইভি এর আগে ইয়োমা কেমিনোরি সহ জাপানের প্রতিনিধি দল জাইকা ও নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের যৌথ অর্থায়নে নির্মিত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন করেন বৃহস্পুরে শুরু হলো সনাতন ধর্মাবলম্বীদের পাঁচ দিন ব্যাপী রাস পূর্ণিমা উৎসব গতকাল দুপুরে হাজার হাজার ভক্তের অংশগ্রহণে শঙ্খ পতাকা উত্তোলন শেষে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয় আশ্রম প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়ে শোভাযাত্রাটি কাউখালী শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে এতে কয়েকশো পুণ্যার্থী ছাড়াও ভারত নেপাল ও শ্রীলঙ্কা থেকে আসা ভক্তরাও যোগ দেন উৎসব উপলক্ষে আশ্রম প্রাঙ্গণে বসেছে পাঁচ দিন ব্যাপী রাস মেলা রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চালু হবে আধুনিক জরুরি বিভাগ ওয়ান স্টপ ইমার্জেন্সি অ্যান্ড ক্যাজুয়ালিটি ওয়েসেক এতে জরুরি বিভাগে মেলবে রোগ নির্ণয় পরীক্ষা নিরীক্ষা চিকিৎসা অস্ত্রোপচার সাধারণ বেড আইসিইউ ওষুধের সুবিধা কর্তৃপক্ষের আশা আগামী ছয় মাসের মধ্যে পাঁচ কোটি টাকা ব্যয়ের এই প্রকল্প চালু হবে এতে রোগী মৃত্যুর হার কমবে বলে আশা করা হচ্ছে আব্দুল সালামের ছবিতে মজুদ রানের প্রতিবেদন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে সোমবার দুপুরে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আসেন পুঠিয়ার বানেশ্বরের আব্দুর রাজ্জাক জরুরি বিভাগের প্রক্রিয়া শেষে ওয়ার্ডে নিতে কিছুটা সময় লাগায় উৎকণ্ঠায় স্বজনরা এমন পরিস্থিতি বিবেচনায় পৌঁছানো মাত্র রোগীর চিকিৎসা সেবা শুরু করতে হাসপাতালে চালু হচ্ছে আধুনিক জরুরি বিভাগ ওয়ান স্টপ ইমার্জেন্সি অ্যান্ড ক্যাজুয়ালিটি ও সেক যেখানে এক ছাদের নিচেই মিলবে চিকিৎসা ও পরীক্ষা নিরীক্ষা সার্বক্ষণিকভাবে থাকবেন বিভিন্ন বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হবে তাৎক্ষণিক অপারেশনও বৃষ্টি সাধারণ বেড ছাড়াও থাকছে তিন শয্যার আইসিইউ রোগীরা বিভিন্ন পরীক্ষা করানোর পাশাপাশি পাবেন ঔষধও সব মিলে এখানে বিশ বেডের একটা আমাদের একটা আমরা একটা ইমার্জেন্সি ওয়ান স্টপ ইমার্জেন্সি কেয়ার যেটা আমরা এখানে অ্যাস্টাবলিশ করতে যাচ্ছি সেবা প্রত্যাশী ও চিকিৎসকদের ভাষ্যমতে এতে বাড়বে সেবার মান কমবে ভর্তি রোগীর মৃত্যু জরুরি বিভাগেই সুস্থ হয়ে উঠবে অর্ধেক রোগী এখানে একটি উন্নত মানের যদি আইসিইউ থাকে ডাক্তার থাকে সার্জারি ডাক্তার থাকে এবং বেড থাকে তাহলে আমার কাছে মনে হয় যে এটা খুবই ভালো হবে বেশি মুরমুষ রোগী আসে যেগুলোর দ্রুত চিকিৎসা প্রয়োজন তাদের জন্য বেশি উপকার হবে সার্বক্ষণিক মাইনর ওটি থাকবে আমাদের সার্বক্ষণিক কার্ডিওলজিস্ট থাকবে অ্যানাস্থেসিওলজিস্ট থাকবে এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক থাকবে পাঁচ কোটি টাকার এই প্রকল্পে আগামী ছয় মাসের মধ্যেই আধুনিক সব যন্ত্রপাতি স্থাপন সহ নেওয়া হবে লোকবল এখানে স্পেশালি ডক্টর থাকবে ইমার্জেন্সি সার্জিক্যাল ডক্টর থাকবে ইমার্জেন্সি মেডিসিন ডক্টর থাকবে এখানে আইসিউর একজন ডক্টর থাকবে তো এখানে একজন প্যাথোলজিস্ট থাকবে ইকুইপমেন্টের জন্য যদি আমাদের যদি আরও কিছু লাগে আমাদের ডিজি হেলথ থেকে ডিজি হেলথের আন্ডারে আমাদের সিএমএসডি আছে সিএমএসডি থেকে সাপ্লাই দেওয়া হবে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সাতান্নটি ওয়ার্ডে এক হাজার দুইশো শয্যার বিপরীতে রোগী ভর্তি থাকে প্রায় তিন হাজার প্রতিদিন বহির্বিভাগে গড়ে ছয় হাজার রোগী ও জরুরি বিভাগে এক হাজার রোগী চিকিৎসা সেবা নেন মৌদুদ্রানা সময় সংবাদ রাজশাহী দেশের বাইরের খবর কোন আধুনিক প্রযুক্তি নয় শেষ পর্যন্ত কাজে আসলো শ্রমিকদের সনাতন পদ্ধতি র্যাটহোল পদ্ধতিতে খনন করে ভারতের উত্তরাখণ্ডে আটকে পড়া একচল্লিশ শ্রমিকের কাছে পৌঁছান উদ্ধারকারীরা নিষিদ্ধ এই পদ্ধতির সাহায্য নিয়েই দীর্ঘ সতেরো দিন পর শ্রমিকদের বের করে আনল ভারতীয় কর্তৃপক্ষ সতেরো দিন ধরে টানেলে আটকে থাকার পর একে একে বের করে আনা হলো শ্রমিকদের প্রথম ব্যক্তির সঙ্গে কথাও বলেন রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী এর মধ্য দিয়ে রুদ্ধদার এক উদ্ধার অভিযান দেখল ভারতবাসী বের করে আনা শ্রমিকরা সুস্থ আছেন বলে জানিয়েছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কুছ মহসুস নেই হওয়া বাকি দিক্কত তো আতি রেতি হ্যাঁ লোহা সরিয়া যা আয়া সব কাটা হ্যাঁ সব লিখলা হ্যাঁ এর আগে মঙ্গলবার দুপুরে উত্তরাখণ্ডের টানেলের মধ্যে পাইপ বসানো সম্পন্ন হয় ওই পাইপের মধ্য দিয়েই তাদেরকে বের করা হয় আগে থেকেই শ্রমিকদের প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য টানেলের পাশে বসানো হয় অস্থায়ী হাসপাতাল প্রস্তুত রাখা হয় স্ট্রেচার একচল্লিশটি অ্যাম্বুলেন্স এবং চিকিৎসা কর্মীদের আটকে পড়া শ্রমিকদের পরিবারের সদস্যদেরও নিয়ে আসা হয় দুর্ঘটনাস্থলে 
প্রাথমিক চিকিৎসার পর শ্রমিকদের 30 কিলোমিটার দূরের জেলা হাসপাতালে নেওয়া হয় যেতে যেতে বেশি সময় নষ্ট না হয় তাই তৈরি করা হয় গ্রিন করিডর স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বলছে উত্তরকাশী জেলা হাসপাতালে আগেই 41টি সজ্জা প্রস্তুত রাখা হয় প্রত্যেক সজ্জায় রয়েছে অক্সিজেনের ব্যবস্থা ট্রমা কেয়ার ইউনিট এমনকি আইসিইউ সজ্জাও প্রস্তুত রাখা হয়েছে একই সঙ্গে জেলা হাসপাতালের পাশে অস্থায়ী হেলিপ্যাড তৈরি করা হয়েছে কোন শ্রমিকের অবস্থার অবনতি হলে তাকে দ্রুত ঋষিকেশে নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করানো হবে গেল দুই সপ্তাহের বেশি সময় ধরে উদ্ধার কাজে অত্যাধুনিক বিভিন্ন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হলেও ব্যর্থ হয় উদ্ধারকারীরা এছাড়া বেশ কয়েকবার নানান যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে বন্ধ ছিল উদ্ধার কাজ শেষ পর্যন্ত শ্রমিকরাই সনাতন রিয়াঠল পদ্ধতিতে খনন করে আটকে পদের কাছে পৌঁছান নিষিদ্ধ এই পদ্ধতির সাহায্য নিয়েই তাদেরকে বের করে আনল ভারতীয় কর্তৃপক্ষ রাহানুল রানা সময় সংবাদ দক্ষিণ আফ্রিকার একটি প্লাটিনাম খনিতে লেফট দুর্ঘটনায় অন্তত এগারো জন নিহত হয়েছেন এতে আহত হয়েছেন আরও পঁচাত্তর জন সোমবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যায় উত্তরাঞ্চলীয় রাস্টেনবার্গ শহরে দুর্ঘটনা ঘটে মঙ্গলবার খনির কর্মকর্তাদের বরাতে এ তথ্য জানায় বার্তা সংস্থা এপি জানা গেছে ওই দিন শ্রমিকদের বহনকারী একটি লিফট ছিঁড়ে প্রায় দুশো মিটার নিচে পড়ে যায় খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ পরে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় আহতদের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় নিহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছে কর্তৃপক্ষ তীব্র তুষারপাতের কবলে জার্মানির পশ্চিমাঞ্চল এরই মধ্যে প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত দুইজন বৈরী আবহাওয়ার কারণে রাস্তায় দেখা দিয়েছে তীব্র যানজট এ অবস্থায় বাসিন্দাদের বাড়ির বাইরে বের না হওয়ার পরামর্শ দিয়েছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জার্মানি থেকে বিটু বড়ুয়ার রিপোর্টে বিস্তারিত রাস্তার দুপাশ বরফে ঢাকা দেখা দিয়েছে যানবাহনের দীর্ঘ লাইন রয়েছে দুর্ঘটনা কবলিত গাড়িও এমন দৃশ্য জার্মানির পশ্চিমাঞ্চলের তীব্র তুষারপাতের কবলে পড়েছে জার্মানির বিভিন্ন অঞ্চল পিচ্ছিল রাস্তা ও বড় বড় গাছ ভেঙে পড়ায় দুর্ঘটনার কারণে এরই মধ্যে কয়েকজনের প্রাণহানির খবর পাওয়া গেছে দেশটির পশ্চিমাঞ্চলীয় অঙ্গরাজ্য হ্যাসেনে বৈরি আবহাওয়ায় গাড়ির ভেতরে আটকে পড়েন অনেকে এ সময় অন্তত একশো মানুষকে গাড়ির ভেতর থেকে উদ্ধার করে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এই অবস্থায় বাসিন্দাদের বাড়ির বাইরে বের না হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা সেতুর রাস্তাগুলোতে এখনো অসংখ্য গাছ পড়ে আছে এই গাছগুলো সরানোর জন্য আমরা বনকর্মী এবং সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের কাজে জড়িতদের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করে যাচ্ছি তবে ক্রমাগত তুষারপাতের কারণে কখন এই অবস্থার উন্নতি হবে সে বিষয়ে কিছুই বলা যাচ্ছে না চারদিকে শুধুই বিশৃঙ্খলা মাত্র পনেরো মিনিটের দূরত্বে আমার ছেলে রয়েছে কিন্তু এই রাস্তা পার হতে সাড়ে তিন ঘন্টার বেশি সময় লেগে যাচ্ছে সবকিছু আটকে আছে আমি গাড়ি নিয়ে বের হতে পারছি না এদিকে সামনের দিনগুলোতে এই তুষারপাতের মাত্রা আরও বাড়তে পারে বলে সতর্ক করেছে দেশটির আবহাওয়া অধিদপ্তর জার্মানি থেকে বিটু বড়ুয়া সময় সংবাদ ভারতের কলকাতায় চার ডিসেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে বাংলাদেশ বইমেলা এগারোতম এই আয়োজনের উদ্বোধনের কথা রয়েছে বাংলাদেশের শিক্ষামন্ত্রী ড দীপু মনির এ উপলক্ষে চলছে নগর জুড়ে প্রচার প্রচারণার কাজ তবে সম্প্রতি ক্রিকেট খেলা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় নানা ধরনের বয়কটের ডাক দেয়ার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিচ্ছেন বাংলাদেশের প্রকাশকরা তাই মেলা প্রাঙ্গণে বাড়তি নিরাপত্তার দাবি অনেকের কলকাতা থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুব্রত আচার্য ছবি তুলেছেন বিশ্বজিৎ দাস পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা মহানগরীতে আগের যে কোনো সময়ের তুলনায় বাংলাদেশের সাহিত্য গান এবং নাটকের জনপ্রিয়তা বেড়েছে সেই সঙ্গে বেড়েছে বাংলাদেশের প্রতি আগ্রহ একটি দেশ সম্পর্কে জানতে হলে ভ্রমণের পরই আসে সে দেশের বইয়ের কথা তাই বই নিয়েও আগ্রহী কলকাতার বই পোকা মানুষ আর সেই মানুষগুলোরই আগ্রহ মেটাতে বাংলাদেশি প্রকাশকরা প্রতি বছরের মতো এবারও বই নিয়ে হাজির বাংলা সাহিত্যের এই নগরে এগারোতম এই আয়োজন হবে শহরের বইপাড়া বলে পরিচিত কলেজ স্ট্রিটের কলেজ স্কোয়ারে তবে উনিশে নভেম্বর বিশ্বকাপ ফাইনালে ভারতের হার নিয়ে যেভাবে দুদেশের সোশ্যাল মিডিয়ায় এক শ্রেণীর ব্লগার পরস্পরের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও বয়কটে ডাক দিয়েছে এ অবস্থায় বাংলাদেশ বইমেলায় এমন কোনো পরিস্থিতি যাতে সৃষ্টি না 
হয় সেজন্য বেশ আগেই নিরাপত্তার বিষয়টি খুঁটিয়ে দেখতে এসেছেন বাংলাদেশি কয়েকজন প্রকাশক তারা বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্টদের সাথে করছেন বৈঠক যথারীতি এবারেও এই মেলাটা উৎসবমুখী হবে আর ক্রিকেট খেলা নিয়ে অবশ্যই প্রকাশক আমরা কিছুটা হয়তো শঙ্কিত আছি নিরাপত্তাটা আমি মনে করি এইখানকার কলকাতাবাসী যারা আছে তারা আমাদের আপনজন আমাদের সঙ্গী আমি মনে করি না এটা আসলে আমাদের দুই দেশের যে সহর্দপূর্ণ সম্পর্ক এটার মাঝে কোনো ভাটা পড়বে বই পড়া বলা হয় সেখানে আজকে হচ্ছে তার মানে এটা দিন দিন তার গ্রহণযোগ্যতা এবং দুই বাংলার দুই দেশের সাংস্কৃতিক সম্পর্কে সম্পর্ককে আরও বেশি শক্তিশালী করছে সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী চার ডিসেম্বর বিকেলে মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন ডক্টর দীপু মনি থাকবেন দুই দেশের বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্যিক লেখক ও গবেষকরাও বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো এবং কলকাতার বাংলাদেশ উপহাই কমিশন যৌথভাবে এই মেলার আয়োজক এতে সত্তরটি প্রকাশনা সংস্থা অংশ নেবে মেলা শেষ হবে তেরো ডিসেম্বর সুব্রত আচার্য সমসংবাদ পশ্চিমবঙ্গ ভারত নৌকা প্রতীকে টাইগার অধিনায়ক সাকিব আল হাসানের রাজনীতিতে আসার সিদ্ধান্তকে ইতিবাচক হিসেবেই দেখছেন বিসিবি পরিচালক শফিউল আলম চৌধুরী নাদেন যিনি নিজেও মৌলভীবাজার দুই আসন থেকে পেয়েছেন নৌকা প্রতীক পাঁচ বছর পর লাকাতুরায় টেস্ট ফিরলেও ভবিষ্যতে এই মাঠে আরও বেশি সংখ্যক ম্যাচ পাওয়ার প্রত্যাশা তার জানান কেটে গেছে নারী ক্রিকেটারদের আর্থিক ইস্যুতে সৃষ্টি হওয়া জটিলতা বিস্তারিত জানাচ্ছেন মাহবুব রিমন সঙ্গে আছেন বিসিবির প্রভাবশালী পরিচালক এবং মৌলভীবাজার দুই আসন থেকে নৌকা প্রতীক প্রাপ্ত সুফুল আলম চৌধুরী নাদেল নাদেল ভাই স্বাগত আপনাকে অনেক অনেক অভিনন্দন প্রথমবারের মতো নৌকার মনোনয়ন পেলেন আপনি ছাড়াও সাকিব আল হাসান আমরা জানি যে ক্রিকেটেরই লোক বাংলাদেশের অধিনায়ক তিনিও আসলে মনোনয়নটা পেয়েছেন এই যে ক্রিকেটের লোকজন রাজনীতিতে আসছে বিষয়টাকে আপনি কীভাবে দেখছেন অবশ্যই ইতিবাচক কারণ রাজনীতি শুধু রাজনীতিবিদরা করবেন এটা ঠিক আছে কিন্তু সমাজের সকল শ্রেণী পেশার মানুষের তো সংসদে আসতে হবে তাদের নিজেদের পেশাগত জায়গা থেকে নিজেদের কমিউনিটির কথা বলার আমি মনে করি এটা বড় সুযোগ তার পাশাপাশি এই ধরনের স্টাররা যখন এগিয়ে আসেন মানুষও কিন্তু একটি আলাদা ধরনের তার উৎসাহ উদ্দীপনা পায় আমি মনে করি এটা খুবই এটা ভালো বিষয় হয়েছে মাশরাফি এমপি হয়েছিলেন এর আগের আসনে এবারও তিনি মনোনয়ন পেয়েছেন সাকিব আল হাসান আসলেন একটু সাকিবেরটা যদি একটু আলাদা করে বলতে দেখুন আমরা মাশরাফির তো দেখেছি সে কিন্তু খুব ভালো করেছে এবং সাধারণ মানুষ তাকে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করেছে আমি মনে করি সাকিবেরও সেই সুযোগটা আছে সে বিশ্বের এক নম্বর অলরাউন্ডার হিসেবে দীর্ঘদিন দাপটের সঙ্গে রাজত্ব করেছে মানুষের মন জয় করার ক্ষেত্রেও মনে করি সে সেই কাজটা তার মেধাটা এখানে লাগাবে তার এলাকার উন্নয়নের জন্য সে নিজেকে আত্মনিবেদিত করবে এবং তার এলাকার মানুষের সঙ্গে সব সময় সম্পর্ক রাখবে কারণ জনপ্রতিনিধি হওয়া মানে কিন্তু শুধু উন্নয়ন যদিও আমাদের সংসদ তো লেজিসলেটিভ আইন করার জন্য কিন্তু আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে সংসদ সদস্যকে কিন্তু অনেক দায়িত্ব পালন করতে হবে এই দায়িত্ব পালন করার ক্ষেত্রে সময় দিতে হয় প্রথম যে বিষয়টা সেটা হলো সময় দেওয়া এবং সেটা যদি সে দিতে পারে আমি মনে করি সে একজন জনপ্রিয় সংসদ হতে পারে যদি ম্যাচের প্রসঙ্গে আসি পাঁচ বছর পর দু সালের পর আবারও সিলেটে টেস্ট ম্যাচ ফিল এত সুন্দর একটা ভেনু এত সুযোগ সুবিধা এতটা সময় নিয়ে আর কি এত কোনো কারণ ছিল দেখুন আমি বোর্ডে আছি আমি তো আর বলতে পারি না ক্রিকেট বোর্ড সিলেটের সঙ্গে বিমাতা সুলভ আচরণ করে পাঁচ বছর পরে তো পেয়েছি তা আমি আশাবাদী এইবার আর পাঁচ বছর হয়তো এতদিন আমাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে না আরও কম বিরতিতে আমরা আরও বেশি করে টেস্ট পাব আপনিও নিশ্চয়ই আপনার জায়গা থেকে সিলেটে আরও বেশি টেস্ট ম্যাচ হওয়ার জন্য রাইজ অফ ইউজ ভয়েস অবশ্যই অবশ্যই আমি তো দেখেন এখানে আঞ্চলিকতা বা নিজের এলাকার প্রতি প্রীত নয় আমরা তো এই স্টেডিয়ামের সুযোগ সুবিধা অন্যান্য ফেসিলিটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কি নেই তাহলে কেন হবে না আমি মনে করি এখন থেকে নিয়মিতই আমরা পাবো নাদেল ভাই আপনি নারী উইংয়ের চেয়ারম্যানও আমরা জানি যে সাম্প্রতিক সময় ভারতের মতো দলের সঙ্গে বাংলাদেশ দুর্দান্ত ক্রিকেট খেলেছে পাকিস্তানকে টি টোয়েন্টি এবং ওয়ান ডে সিরিজ হারিয়েছে এরপরও নারীদের বেতন ইস্যুতে আসলে একটা আলোচনা হয়েছিল তারা অনেকদিন ধরে বেতন পায় না সেটা সমাধান হয়েছে কিনা হ্যাঁ সেটা সমাধান হয়েছে সেটা আসলে একটা টেকনিক্যাল কারণে আটকে গিয়েছিল এবং বিষয়টা 
আমি সব জায়গায় বলি আমি যেহেতু আমার সঙ্গে দায়িত্বে আছি এই দীর্ঘদিন আটকে থাকাটা এটা আমার দায় আমি এড়াতে পারি না আমি যখনই জেনেছি আমি তখনই সেটা যাতে তাদের সেই বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে যায় এবং তারা যাতে পেয়ে যান আমরা সেই পদক্ষেপ নিয়েছি এবং আমি সর্বশেষ যেটা জানি ইতিমধ্যে তাদের সমুদয় বকেয়া তাদের অ্যাকাউন্টে চলে গিয়েছে কথা বলছিলাম বিসিবি পরিচালক শফিউল আলম চৌধুরী নাদেলের সঙ্গে এবং তিনি প্রত্যাশা করছেন আর পাঁচ বছর নয় এবার নিয়মিত বিরতিতেই টেস্ট ম্যাচ হবে সিলেটে সেই সঙ্গে নারী ক্রিকেটারদের বেতন ভাতা এবং কাঠামো নিয়ে যে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে তার আপাতত অবসান হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও যেন এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয় সেটা তিনি দেখবেন মাহবুব রিমন সময় সংবাদ সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম সিলেট এ পর্যায়ের শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছে আরেকবার দল থেকে সবুজ সংকেতে আওয়ামী লীগে এবার স্বতন্ত্র প্রার্থীর হিরিক বিদ্রোহের পথে মনোনয়ন বঞ্চিত হেভিওয়েটরা প্রার্থিতা প্রত্যাহারের সময় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আগামী বছর থেকে এসএসসিতে থাকছে না বিজ্ঞান ব্যবসা শিক্ষা ও মানবিকের বিভাজন শিক্ষার্থীদের ওপর বাড়তি চাপের দুশ্চিন্তা ও অভিভাবক রয়েছে শিক্ষক সংকটও ঊনআশি কিলোমিটার রেলপথে মাত্র একটি ট্রেন কিশোরদী থেকে ঢালার চর লাইন নির্মাণে গচ্চা পৌনে দুই হাজার কোটি টাকা সুফল পেতে রেলের সংখ্যা বাড়ানোর দাবি এবং তিন পার্বত্য জেলা ঘিরে সীমান্ত সড়কের তিনশো কিলোমিটার দৃশ্যমান নানা প্রতিকূলতার পরও সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে দ্রুত এগিয়ে চলছে কাজ